Jazz Club. <laughs> Señoras y señores, mis chavos, al primer capítulo de este podcast, Golazo, un podcast deportivo que tenemos preparados para ustedes, y pues que en esta ocasión tenemos a dos grandes invitados, a uno de ellos yo creo que lo conocen más que al otro, pero son dos personas muy talentosas, que tienen muy buenos argumentos, tienen muy buenos análisis, y saben bastante del deporte tan hermoso llamado fútbol. En esta ocasión, en este primer capítulo de Golazo, tenemos como invitado, vamos a iniciar con el señor Ra Rafael Arevalo, que pues va en mi universidad, yo conozco muy bien cómo es su talento, tiene muy buen, es, es, déjenles platico rápido, es un gran analista del fútbol, lo ve más como la filosofía del fútbol y la estructura. Aquí les presento a este gran muchacho, este próximamente lo van a estar viendo muy consecutivamente los proyectos. Bienvenido, señor Rafa, ¿cómo se encuentra? Saludos, pues ya como me... Feliz de estar aquí también, mencionar que estoy estudiando la misma carrera que usted, señor Carlos, comunicación y medios digitales, me gusta, me gusta el deporte como tal, la música, el análisis, me gusta mucho hacer reflexiones sobre esto, como tú dices, en la parte filosófica, entonces pues veré la, la mejor forma para, para apoyarte en, en tus proyectos y en el análisis de este, de este programa. Así es, señor Rafa. Eh, para los que no ubiquen, pues Rafa sí tiene una cierta audiencia en redes sociales, Este no tiene canal, pero eh, aparte de ser analista deportivo, como tú lo mencionabas ahorita, este te gusta mucho la música, he visto que haces covers en tu Instagram eh, con, con guitarra eléctrica y también piano, ¿no? Piano también le... Como que te he visto, no sé, no me acuerdo bien, pero se me dice que también piano le metes, ¿no? Un poco de piano, la, mi especialidad creo que es la guitarra, eso es lo que más me dedico, si hago covers por ahí de, de soundtracks de películas, eh, música que está de moda, siempre estoy revisando constantemente lo que es el top 100 de Billboard para saber qué es lo que el público quiere. También algo que pega mucho, o que yo me he dado cuenta para mi público es de, de películas animadas, entonces sí le estoy metiendo constantemente a ese tipo de covers, igualmente hago análisis de de la música nueva que sale, lo comparto a veces en mis historias, también le, le pongo mucha énfasis a lo que quiere decir la, la letra de alguna canción, que, algunas que tengan datos curiosos, etc. Entonces, pues sí, me, me llama mucho la atención la música, ahora mismo estoy en un proyecto haciendo un poco de música R&B para lanzar, no sé si el siguiente año, a inicios del siguiente año. Muy bien. Para que vean, el señor Rafa, pues sí, viene muy bien preparado, sabe hallarle muy bien a la música y al mundo del deporte. Y bueno, vámonos con nuestro segundo invitado, que creo para toda la gente que nos está escuchando en este podcast golazo, yo creo que la mayoría ya lo conoce, ya es una persona que lleva aproximadamente casi tres años este, saliendo, teniendo colaboraciones con él en varias plataformas. Es, actualmente estudia... Esto es algo que no sé si el señor Jorge se los ha compartido, pero el señor Jorge está en una de las escuelas de uno de los periodistas mexicanos, o se puede decir el periodista mexicano más sobresaliente a nivel mundial, que le ha dado un giro completamente serio al periodismo deportivo. Estoy hablando del señor Jorge de Chivas, que está estudiando en la escuela de José Ramón Fernández y que viene de una gran institución. Señor Jorge, bienvenido nuevamente a este canal, y pues bienvenido a este nuevo proyecto, señor Jorge, que usted y yo desarrollamos desde hace mucho tiempo, aproximadamente un año, ¿verdad? Si no me equivoco. Muchas gracias por la bienvenida. Eh, un gusto, Rafa, un gusto, Carlos. Eh, sí, hace un año ya eh, estábamos planeando esto, estaba en un proyecto piloto. Y mira, qué bonita circunstancia que vino a hacer de esta manera y con todas las ganas y con toda eh, la motivación para estar y dar lo mejor para golazo. Así es, golazo, este un, un podcast que desarrollamos el señor Jorge y yo hace mucho tiempo, desde antes que yo iniciara la universidad, 
yo una vez llegué con el señor Jorge por WhatsApp, le dije, tengo este proyecto, lo paramos, porque pues yo tenía, recuerdo que yo estaba trabajando en, en otro lado, me desvié mucho tanto de mi canal, pero ya después empezamos a meterle, y pues esta cuarentena se dio para poder desarrollar este nuevo podcast, que pues próximamente, y cada semana van a estar viendo en, en este canal de YouTube, y pues también próximamente en Spotify. Bueno, señoras y señores, ya fue, creo que... Algo de plática. ¿Les parece comenzar con este podcast, con los temas que tenemos eh, para este programa, que están bastante buenos? Uy, perdonen. <risa> Pero este sí, tenemos temas bastante frescos, temas eh, que han estado causando mucha polémica en el fútbol nacional y ya ahorita está llegando a varios países en Europa y Sudamérica. Estamos hablando del caso Monarcas Morelia, que es nuestro primer tema en la mesa, que está pasando por uno de sus peores momentos en sus casi 70 años de edad. 70 años de edad que, que la verdad han dejado mucha historia. Monarcas Morelia, uno de los equipos que le ha dado identidad al fútbol mexicano y le ha dado identidad a la hermosísima ciudad de Morelia, que pues sí, en esta ocasión los están queriendo dejar sin equipo y se estaría mudando a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Señor Jorge de Chivas, ¿qué nos tiene que decir acerca de esto? Bueno, eh, claro que sí. Atlético Morelia, que, que fue como lo compró TV Azteca y después TV Azteca eh, le puso Monarcas Morelia, ¿no? Atlético de Morelia y después Monarcas Morelia, pero el 21 de noviembre de 1924 nace con el nombre de oro y después fue el oro de Oro Morelia, se le puede decir así, y bueno, eh, cambió hasta 1947. Recordemos el palmarés de Morelia, si les parece que es una Liga MX, o bueno, un título de, de Liga en el invierno del 2000, una Copa MX 2013, un campeón de campeones, que no es poca cosa, que fue en el 55-56, y una Supercopa MX disputada en 2013-2013. 14, sin duda un equipo que le da ese toque, ese sazón futbolístico a la ciudad de, Mo de Morelia, junto con el estadio, que es un estadio bastante eh, lindo, que, que está ad hoc a, a la ciudad, y, y bueno, es, es Morelia parte de Monarcas Morelia, como Monarcas Morelia es parte de Morelia, un equipo que le da identidad a, a la ciudad, sin duda alguna, y una plaza bastante, bastante agradable para conocer como futbolísticamente y turísticamente. Así es, Morelia, una de las mejores plazas. Usted, señor Jorge, sabe que hay estadios en, en distintas ciudades y pues yo le he platicado hace mucho tiempo. De hecho, recuerda que una semana después de ir este, a su ciudad, a México, y que lo siguió que fue de que Morelia es una de las plazas más familiares que tiene actualmente el fútbol mexicano, sin un ambiente hostil, sin un ambiente barrístico, es un ambiente completamente familiar, que solamente lo puedes observar, eh, me atrevo a decir que un partido de la NFL o un partido de la Major League Baseball, o sea, las grandes ligas de béisbol, un ambiente completamente diferente a lo ya acostumbrado en otros estadios, que es un ambiente barrístico, que es un ambiente como de ir a tomar, de pasársela más en amigos. El Estadio Morelos, yo lo digo, yo lo he dicho, o sea, y a mí mucha gente cree que no es cierto, ¿no? Sí, o sea, yo tengo pruebas de que el Estadio de Morelia es uno de los pocos inmuebles deportivos en el fútbol mexicano que conservaba ese ambiente eh, familiar, que ese ambiente familiar ya se perdió hace mucho tiempo. La verdad, este, no sé si ustedes dos han tenido la oportunidad de ir a Morelia a contemplar un partido en el bellísimo Estadio Morelos. Fíjate que eh, hay, a, un, a un partido, no, no he ido a un partido, he ido a, a conocer, se le puede decir así más, a, a turistear, pasé por, por, por el Estadio Morelos y sin duda alguna por afuera, simplemente por afuera me gustó demasiado, es muy atractivo, pero este de lastimosamente no, no, no he disfrutado un partido dentro de, de Morelos, pero sin duda alguna nada más el hecho de pasar por fuera, eh, por ese circuito, eh, me agradó, me agradó bastante. ¿Usted, señor Rafa, ha ido al Estadio Morelos alguna vez? Tampoco he tenido la oportunidad de ir a lo que es el Estadio Morelos a disfrutar un partido de fútbol. Sin embargo, sí puedo hacer énfasis en esta parte de la, de la cultura que se vive en Morelia. Es, una, es un montón de personas que es acogedora, es linda, amable. Como, como ustedes mencionan ya, hacer énfasis en la parte del familiar. 
la gente es pasional, imagínense, simplemente con el hecho de que se, se hayan rumores sobre la marcha de su equipo y que a pesar de que estamos en cuarentena, ellos decidan hacer una marcha para protestar, que están en contra de, de estos movimientos, cómo se está dando la liga, una burla se, se podría decir hacia el fútbol y en especial hacia el aficionado de Morelia. Entonces sí, yo estoy sumamente de acuerdo en que el ambiente familiar, la pasión es sumamente importante para darle una identidad a lo que es el fútbol mexicano. Así es. Eh, Morelia, eh, no solamente, o sea, hace mucho tiempo, este, ahorita esta historia de Morelia está llena de hipocresía. La verdad no nos pueden dejar de mentir, señor Jorge, usted y yo hemos hecho... Ciertos chistes, así ha dicho equipo, grandes periodistas, por ahí cuando Morelia pasó a la final contra Pumas, también José Ramón Fernández llegó a hacer un comentario de mal gusto, así ha dicho equipo, pero bueno. todos, todos sabemos que Morelia eh, es un equipo mmm, que no es, mmm, o sea, que sí es popular, en, este, pero no tan popular como otros, pero es un equipo que que a la gente le agrada, o sea, porque Morelia no le ha hecho daño a ningún equipo, es de esos equipos pacíficos, que en ningún momento los aficionados de Morelia, su gente, su equipo, no se ha visto involucrados en pleitos, y el único pleito que se ocasionó en ese inmueble este, por parte de Morelia fue contra Cruz Azul en 2011, pero es, en esa vez no tuvieron nada que ver los, los jugadores ni los aficionados de Morelia. O sea, Morelia tiene una historia limpia en varios sectores y ahorita, lastimosamente, pues, todos los que en el fútbol mexicano, pues, están eh, pues apañando su historia, lo están, la están mojando de, de aguas negras, todo ese canal de aguas limpias que, que estaba pasando Morelia, la verdad... Qué lástima que esté pasando por todo esto Morelia, es un equipo que han pasado grandes jugadores, grandes técnicos, la gran, el gran paso de Tomás Boy con Monarcas Morelia en sus distintas etapas, también quien pasó Rubén Omar Romano, si no me equivoco, este, sí. y luego también tuvimos ahí, pues un, como platicó el señor Jorge, el, el campeonato de Monarcas en el año 2000, que no fue a cualquier equipo, no le ganó a cualquier equipo. ¿A quién estoy refiriendo? A los Diablos Rojos del Toluca, del señor Cardoso. ¿Eso quién lo hubiera logrado, señor Jorge? No, oh, pues muy, muy pocos equipos tienen el, el privilegio de, de, de haberle ganado a ese, a ese equipo, a ese Toluca. Y bueno. De un plumazo, ¿no? De, de un simple plumazo, de una firma, eh, se acaba con una tradición, con una tradición de una ciudad que es una plaza agradable, atractiva eh, futbolísticamente como, como turísticamente. Tristemente, así es la, la actualidad administrativa y estructurada que vive el, el fútbol mexicano, nuestro, nuestro balón pie. Y pues nada, ¿eh? No, una tradición, vimos las marchas. Yo me, yo me pregunto, ¿qué tanto puede estar por encima un equipo de fútbol que, que nuestra salud, ¿no? Al final de cuentas eh, existieron las marchas, vimos todos los videos, estamos conscientes de que eh, hubo una marcha y hubo inclusive más marchas después de la primera, eh, sin importar la contingencia y la pandemia que estamos eh, atravesando por el COVID-19. Pero yo también me preguntaría, ¿es, es un equipo que le, da, que le da una identidad a una ciudad? ¿no? Es un equipo de tradición de más de 40 años dentro de, de, del fútbol, de más de 50, de 60. Entonces, claro que a lo mejor la pasión pasa por encima de, de la salud, ¿no? Pero para mí está primero la salud, pero al final de cuentas también me pongo del lado de los aficionados que se les va a lo mejor esa distracción que tenían en cada, cada fin de semana, ¿no? Esa, esas alegrías, esas derrotas, esas tristezas que les daba, esas emociones que eh, jugaban con los aficionados a final de cuentas, pero que el amor era incondicional, siguen teniendo ahí una esperanza y vemos en el video cuando le preguntan al señor, y, y él ya sabe, ¿no? Lo vemos resignado, lo vemos triste, ¿no? Acabado y ya con, con la mentalidad de que, de que su equipo se iba y le preguntan que, que todavía eh, no era oficial, que, que, que se esperara y él mismo dice, no, es que o sea, ya se fue, ya, ya es algo que no está dentro de las manos de los aficionados, a lo que hago énfasis es que es, es un plumazo nuevamente que, que acaba con, con la pasión de, de miles de, de la ciudad de, de Morelia, ¿no? Sí, lastimosamente está pagando algo que a los aficionados de Morelia era muy importante para ellos, porque, miren, yo voy a tocar aquí un tema que viene con el fútbol en Michoacán, que como saben, ha sido traicionado por varias cosas. ¿Recuerdan ustedes la historia de los mapaches de Nueva Italia? No sé si ustedes dos eh, conozcan esa, 
de trágica historia de los mapaches de, de Nueva Italia, ¿sí la conocen? No, cuéntame. No, cuenta, cuenta. Eh, esa historia de los mapaches de Nueva Italia, no voy a meterme tanto a detalle porque vienen temas delicados, creo que ustedes ya saben de qué me refiero, pero pues sí, este, la gente de Nueva Italia estaba empezando a agarrar cariño por ese equipo, pero llegó información al SAT que resultó que, que venía dinero pues lavado, dinero de procedencia ilícita. Y continuando güey, con otra historia trágica que le pasó al fútbol en Michoacán, una disculpa antes que nada, este, tuvimos una pequeña dificultad técnica, pero bueno, continuamos. Este, pues sí, también la Piedad Michoacán fue otro, otra ciudad del bellísimo estadio, estado este, michoacano. Eh, pues sí, pasó por una pues una mala administración, más que nada, un, uno de los dueños que ha causado polémica en el fútbol mexicano en los últimos seis años. Estamos hablando de Fidel Curi, quien también tenía un equipo en Michoacán, el equipo de La Piedad este, estaba teniendo muy buen, buenos tiempos, llega a una final de ascenso para poder ascender contra los eh, legendarios Toros Nesa, ascienden y Fidel Curi este, afirma en la, una entrevista que le realizaron durante los festejos de dicho equipo este, que no iban a mudar el equipo a Veracruz, que él iba a dejar al equipo en la piedad y que no iban a tener ningún problema pues, económico, que se iban a poder mantener bien ahí, que se iban a apoyar con el aeropuerto de León y de Guadalajara para que los equipos pudieran llegar y jugar en dicha ciudad. Y pues, ¿qué es lo que pasó después? Este, el equipo lo terminan mudando a Veracruz, donde se mantuvo, y pues dicho equipo de la piedad que ustedes conocían antes, pasó a ser Veracruz y hoy está completamente muerto. De esa franquicia. Eh, lastimosamente, este, pues pasó lo mismo que actualmente está pasando Morelia, pero en, en la piedad en ese tiempo también la gente estaba eh, abriendo su cadena de oración. Recuerdo perfectamente que, que la gente estaba haciendo cadena de oración para que no mudaran al equipo. Estaban también eh, haciendo las mentadas marchas y estaba en debate en ese tiempo, pero ese debate no era tan completo como el de ahorita, porque en ese tiempo la Liga MX no era no estaba tan mal manejada como ahorita, en ese tiempo todavía estaba Justino Compián y Decio de María y pues, pues sí, se, te, se terminó mudando, señor Rafa, ¿qué nos tiene que decir acerca de pues de, pues de esto, de acerca de las mudanzas y las traiciones que ha sufrido el estado de Michoacán en el tema de fútbol? A lo que dice la Liga MX se tiene que tener contemplado mínimo 30 días anteriores a, a que comience el torneo para que se pueda hacer la mudanza de un equipo de igual forma para informar entonces si todos los equipos están de acuerdo y el nuevo propietario está dispuesto a pagar la cantidad que, que el equipo que va a ser mudado está, está de acuerdo en, en, en todo el trato entonces en la parte empresarial puede decirse que no hay ningún problema sin embargo los, el trato que se está dando en el fútbol mexicano ya aparece más a nivel de negociaciones, de la obtención de dinero, bla, 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 y están dejando de lado a lo que son los aficionados. Entonces, Exacto. Si, si no hay un equilibrio, que, que esté la parte deportiva, la parte de los aficionados, que al final los aficionados son los que portan, lo, los que le brindan el dinero, la, de, los que miran los partidos, etcétera, y tampoco encuentran el, el equilibrio con la, con, como ya había dicho anteriormente, con las negociaciones, entonces el fútbol mexicano va a seguir siendo un asme reír para, a nivel mundial, desde yo recuerdo que en las en portadas en Estados Unidos, en Europa, aquel gol que, que hizo André Pierre y Guignac ante Veracruz, ante el mismo equipo que, que estamos hablando ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo la Liga MX está haciéndose famosa a través de sus malos manejos, a, a través de sus malas, digamos, de su mala conducta, anti, anti conducta deportiva? Y esto, uh -huh. esto, esto pasa por alto, no, no pasa por alto en los aficionados. Sin embargo, los propietarios deben de hacerse cargo de ser responsables y ser, hacer una buena reputación dentro del fútbol mexicano, así como en su, en su deber como propietarios. Exacto. Sí, este, la verdad, últimamente el fútbol mexicano, y yo creo que esto no es nada novedoso, la verdad... Últimamente no, ¿eh? Últimamente no, ¿eh? No, últimamente no. <ríe> Esto ya lleva... 
¿qué les puedo decir? Yo creo que desde el 2000, desde el 2005 en adelante. La verdad, desde el 2005 en adelante, el dinero empezó a tomar más importancia en el fútbol mexicano que el mismo, pues, que el mismo, que el mismo deporte, en pocas palabras. O sea, ¿cuántos casos de que prefieran más los directivos el dinero que el estado de sus futbolistas, que gracias a ellos comen, gracias a ellos tienen dinero, pues, ¿cuántos casos no se han visto de ese tipo? O sea, ha pasado con Chivas, con América, con Cruz Azul, con Pumas, con todos. El mal manejo de la Liga MX por parte de sus directivos no está bien. La Liga MX actualmente pues está siendo mal administrada, no hay, no hay buenos dueños, son muy pocos los dueños que tienen un, una buena estructura deportiva y económica. Y, y, por ejemplo, aquí podemos ver un caso bueno por parte de eso es Pachuca, que Jesús Martínez ha tenido un buen proyecto deportivo y económico. ¿Cuántos jugadores Jesús Martínez no ha sacado en los últimos años y los ha vendido en un precio muy jugoso? O sea, ese es un buen proyecto deportivo que todos los directivos en la Liga MX deberían tener, no de subir los abonos, no de subir las playeras no de vender equipos a los extranjeros no de abrir franquicias, no de quitar el descenso no, lo que necesita el fútbol mexicano actualmente es proyectos deportivos como lo que está teniendo actualmente Pachuca, como lo que está empezando a hacer Chivas ahora en la etapa de, de Amaury Vergara y como lo que quiso hacer Atlas a principios de los años 2000 ahorita ya nos está viendo eso señores no, no, para nada, no. Creo que eh, parte de la globalización en general, no deportivamente, sino como sociedad, eh, no, 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 nos, ha, nos ha pisado, ¿no? Nos ha dejado eh, en la calle y esto repercute en los ámbitos deportivos, en, los, en todos los ámbitos que pueda existir. Retomando lo, lo de Monarcas, Monarcas no, no, es, no es novedad en el tema de... de, de de, de irse, ¿no? Ve, veíamos que, que había muchos compradores, existían compradores, como por ejemplo el caso de Salvador Necochea, ¿no? Que fue uno de los empresarios que está inmiscuido eh, en el balompié mexicano, que de hecho él descubre a Oribe Peralta y nada más y nada menos que a Javier Eduardo López, sabemos eh, quiénes son estos dos jugadores, que es el fundador también del centro de, de sinergia futbolística, que más conocido es como Cecifut, y es ex dueño del Santos Laguna, este Salvador ne ne Necochea ya quería comprar a Monarcas, y sabemos que Monarcas pues también ha estado ya sumergido en este tema de, de que se iba, de que venían compradores lo cambiaban de, de ciudad, no es algo nuevo para el conjunto rojo y amarillo sabemos que llegó un momento donde TV Azteca eh, tenía ¿no? esa, esa culpabilidad de, de ya adquirir a Monarcas y después adquirir a Atlas y sabíamos que la multipropiedad en ese momento seguía existiendo y ahí fue cuando la federación eh, tomó cartas en el asunto y debía uh, tomar eh, algo, ¿no? Hacer alguna acción para que Teba Azteca no tuviera dos equipos. Bueno, siguió teniendo dos equipos y quiero comentar también algo. Eh, hace unos días también vimos en Twitter que el señor David Medrano, este periodista, eh, dijo que estaba entre esos equipos de los que podía ser la nueva sede en Mazatlán con este estadio que, que, que está bastante bien, bastante moderno, lo, lo podemos observar en las imágenes. Estaba entre Querétaro y Puebla y Monarcas Morelia. Yo les quiero decir, yo les quiero comentar aquí que dijo Querétaro y Puebla, aunque Querétaro también eh, pues, tenía algunos riesgos hace algunos años, no, 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 no es muy viejo, tenía riesgos también de, de mudarse, pero... No era Puebla ni Querétaro, era desde un principio en Monarcas Morelia, pero vamos a poner dónde trabaja David Medrano, de qué empresa es David Medrano, y le dijeron en una en uno de sus programas, que no, no recuerdo qué programa es, pero le dijeron que no podía decir nada más que Morelia era el que, el que podía marcharse, ¿no? Por eso, en su programa, él dice que es Querétaro, Puebla y Morelia, ¿no? Poniendo a dos equipos para como que distraer a la gente y que no fuera Morelia. Al final de cuentas es Morelia, yo les quería comentar y, y expresar eso que eh, le dijeron que, que, no, que no dijera nada más Morelia, al final de cuentas el señor David Medrano después, bueno, en sus redes sociales ya con luz verde de, de los mandatarios, de los de arriba de Grupo Salinas, ya pudo asegurar y decir también eh, el periodista Gerardo Vázquez de León, que es actualmente el director de la información de deportes en el Universal, también lo vemos en TV Azteca, fue regañado severamente eh, por adelantar y dar la exclusiva de que no era ni Querétaro ni Puebla, era Monarcas, y actualmente también trabaja Gerardo Vázquez de León eh, en TV Azteca, en Grupo Salina, y también fue regañado, eh. le dieron un jalón de orejas, eso les, les puedo comentar que, que me llegó como, como información, como extra. 
Eh, es, es increíble, ¿no? Lo, los manejos que ha tenido la Federación Mexicana, tanto como la Liga MX, ¿no? Al final de cuentas es, es triste, pero tampoco es que últimamente, ¿no? Llevamos bastante, bastante tiempo ya con estos casos que no, ya es, es tan triste, ¿no? La magnitud que hemos llegado a alcanzar que este tipo de casos llegamos a tomarlo como normalidad cuando, por ejemplo, en Europa, en una de las mejores ligas como es la Premier League, como la Bundesliga, con la Liga Española, no, no si pasara esto existiría algo, ¿no? Eh, sí. Algo explotaría ahí, algo harían los aficionados, lo, los presidentes, los dueños, la, las directivas para eh, remediar lo, lo que haya sucedido. Y acá no, y acá nosotros, eh, los que trabajamos en esto, en la comunicación, es el pan de cada día, tristemente. Eso se ha Exacto. en el pan de cada día. Ya no nos sorprende, y eso es muy, muy, muy mal. Sí, este, ayer en la mañana vi una entrevista que le hicieron vía Instagram a Rubén Omar Romano, un gran exfutbolista, eh, también es un gran director técnico, analista deportivo, y él le preguntaron de qué opinaba sobre la mudanza de Monarcas Morelia. Él, este, como saben, marcó una buena época con dicho club, y él mencionó lo siguiente, que y esto está hablando de su natal país, Argentina, y él dijo que si tú le quitas a un equipo en Argentina, a un equipo de barrio, te queman la casa, te queman el estadio, te matan al primo, al tío, te hacen un caos. Y es algo que no pasa en México. O sea, imagínate si en México estuviéramos en el mismo estatus eh, de afición que en Argentina. Imagínate todo el revuelo que hubiera hecho eh, la gente. Por ejemplo, si le quitas al, al Chacarita y lo mueves a Rosario. O sea, imagínate todo el, todo el, wow. des, el caos que harían. O sea, es algo que, por ejemplo, yo lo platicaba al principio. La gente de Morelia es un ambiente familiar. Y es gente que no te va a hacer caos, y eso es lo que se está aprovechando también mucho en el fútbol mexicano. La gente no, o sea, la afición aquí en México no maneja un caos como se maneja en Argentina, como se puede manejar en Inglaterra, como se puede manejar en Italia, donde ya las aficiones son más exigentes, donde allá no te perdonan este tipo de problemas ni este tipo de errores. O sea, estoy, estoy en lo correcto, ¿no? Y está en lo correcto este, ¿cómo se llama? Rubén Omar Romano. Sí, claro, no, no, totalmente, eh, totalmente de acuerdo con, con Rubén. Y también no hay que, no hay que cegarnos, no nada más hay que ponernos una venda en los ojos y el equipo femenil ni siquiera le avisaron, o sea, ni siquiera le habían dado explicaciones a, a la rama femenil a estas muchachas que tenían esa esperanza de crecer, Morelia, un estado futbolero, de, de, de aspirar a algo más. Y luego, pues ya no hay equipo, pues a buscarle por otros lados. A mí, por ese lado del femenil, es algo que, 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 que que me, me, me pone mal, ¿no? Me, me da coraje que ni explicaciones les dieron. ¿A qué grado estamos llegando que las jugadoras del fútbol femenil representando a Morelia no les dieron, pero nada de explicaciones? Es, es tristísimo. No sé qué comenta, qué puede comentar Rafa. No, la verdad es que no es tristeza. Y hablando o haciendo énfasis en la distinta, en la distinción entre México y Argentina. Tampoco es que aquí en México tenemos que llegar a tanto, claro. pero sí se tiene que encontrar uh -huh. una eh, el cómo el aficionado se puede manifestar de forma que los propietarios no pasen por encima la voluntad o el sentir que tiene la afición. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué se hace? Que se protesta a través de las marchas o también salen grandes figuras. Por ejemplo, ya había eh, un exjugador, como tú dices, que que al aire lanza una promesa de decir que van a hacer todo lo posible junto con otros exjugadores en Morelia para hacer que el equipo no se mude y también esto, esto lo apoya eh, en grandes empresarios, así también como un ex gobierno de, de México, como lo es Felipe Calderón. Entonces, los malos manejos en, en México sobre, acerca del fútbol es políticamente incorrecto, así como moral. Es como si jugaras con el corazón de los aficionados y a fin de cuentas ellos son los que te están dando el dinero, los que te dan la, la influencia, toda la, toda la pasión, todo está relacionado con el aficionado y el propietario quiere pasarlo por encima. Así es. Eso es un algo que tiene mucho en común eh, la dirección de la, la Liga MX. Es el mismo claro ejemplo de la política mexicana. O sea, mmm, Solamente ellos, o sea, vamos yéndonos un poquito con el tema entre las barras y voy a meter a las, a las feministas, no nada en contra, no voy a decir nada en contra, pero bueno, eh, al, a la gente, le va, bueno, al gobierno le vas a meter presión cuando empiezas a hacer caos, 
y destrucción porque a ellos no les conviene, les estás dando un golpe económico y les metes más presión. Pero cuando es una marcha limpia, cuando la gente se, pro, se, se pone a protestar de manera limpia, de que pum, puras pancartas, este, te están ignorando. Ellos pueden decir, bueno, pues a mí me vale madre, yo voy a seguir eh, haciendo algo incorrecto, que a ti no te guste, bueno, voy a seguir. Pero ya cuando me empiezas a destruir mi casa, en este caso sea el ángel de la independencia o establecimiento, y desde que oye, eso me va a costar a mí dinero, o sea, no me conviene, vamos haciendo las cosas bien. Es algo muy similar que pasó con las marchas feministas y es algo que platicaba Rume, Rubén Omar Romano que pasaría si en Argentina le quitas el equipo a un barrio. O sea, solamente de esa forma le vas a meter presión a los directivos de la Femex Food y también a los directivos de Monarcas Morelia. Solamente así pueden meter presión, pero esperemos que puedan escucharlos de una manera más limpia. Tampoco no queremos insistir a la gente de Monarcas Morelia que vaya a las oficinas de la Femex Food, a las oficinas del gobierno, ni a las oficinas de Monarcas Morelia a vandalizar, a hacer cosas que no deben. Solamente, pues sí, o sea, ese es el sistema de, de, de para hacer que no te ignoren, lastimosamente. Es una forma de meter buena presión. Claro, eh, yo retomando el tema de los aficionados, sin duda alguna es, es, es la parte, es una de las partes esenciales, ¿no? Si, si no es que la primera, la segunda dentro del estadio, del equipo que sea, ¿no? Aquí en China, el aficionado cumple con un papel eh, importante dentro de, de la columna vertebral de, de un equipo. Pero al final de cuentas, lo que mueve son los intereses. Al final de cuentas, hay marcas, hay promotores, hay gente adinerada dentro de, 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 algún, de algún club, dentro de, de cualquier federación deportiva, ya sea deportiva o, o de otro tipo de, de términos, son los intereses. Podemos preguntarle a cualquier aficionado ahorita de Monarca si él moriría porque el equipo se quede y él, y él daría todo. Y, lo, y, y es algo que nunca se ha tomado en cuenta, ha sido muy pocas veces escuchado la voz del aficionado de que sí quiere, queremos que se quede, pero acá está la televisora, acá está tu promotor, tu patrocinador número uno, con muchos, muchos eh, portafolios y te está presionando a que muevas el equipo. Y, y, y es triste, ¿no? Saberlo, pero es algo que no, que no podemos ocultar y que ahí está, y ha estado y se ha marcado una línea eh, de que así se ha llevado, ¿no? De que así se ha manejado y al final de cuentas, los que terminan sufriendo en este aspecto son los aficionados de Morelia, ¿no? Que se les va su equipo. Así es. Señores de Morelia. Co coincido. Bueno, con... eh, quiero agregar. Sí, sí, sí. Continúa, Rafa. <ríe> Tienes la palabra. Con... Quiero agregar la parte de los intereses, si sí es lo que mueve a, a, a los propietarios, pero también decir que, que a, a, a un proyecto a largo plazo puede traerte más recompensas, más dinero. Como lo, como lo puede ser en, en, por ejemplo, Pachuca, que deportivamente es bueno y también económicamente, pues, se defiende. Uh -huh. y, y también quiero dar el ejemplo de, por ejemplo, Chivas. Chivas es un equipo mexicano. Y los malos manejos que se han dado como la eh, en, en la parte directiva es también reflejo de cómo el fútbol mexicano está mal manejado. Exacto. Entonces... Si el fútbol mexicano no se no, no entiende, porque a nivel cultural el mexicano es ambicioso, todo lo quiere rápido, todo lo, todo lo busca de manera inmediata, sin pensar que si busca un proyecto a largo plazo puede traer mejores, mejores cosas. Pero, pero a, en la búsqueda de esa inmediatez es donde se puede perder todo, tal como lo estamos viendo en la actualidad. Uh -huh. Así es. Muy buen argumento, señor Rafa. La verdad tiene mucha razón eso. Y pues sí, la, lastimosamente, o sea... Los malos manejos de la Liga MX se ven reflejados a simple vista, o sea, se ven reflejados, este, pues sí, a millones de kilómetros. De hecho, los malos manejos de la Liga fácilmente se pueden ver hasta Neptuno, para ser así de, de exactos, ¿no? Y vamos a, quiero hacerles una pregunta eh, muy buena, que, que, que ya se la he preguntado a varios aficionados de Monarcas, y a una amiga periodista, que por cierto le mando un saludo, que es de ella de Monarcas Morelia, es Chiva Hermana también, por cierto, y esa pregunta ya se, les, se las hice a ellos, y quiero hacérselas a ustedes, y es de que Mazatlán conviene para ser sede de un nuevo equipo de primera división, porque recuerden, aquí les va una cosa, Sinaloa es un equipo, digo, es un estado beisbolero, mm. y lo vemos mucho, yo hace aproximadamente, bueno, a principios de año, ustedes recordarán que yo viajé a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y muchos, muchas personas me platicaron que hay veces que los partidos de los tomateros 
que por cierto, tengo un, estoy tomando en un termo de ellos, un saludo a la gente de Tomateros, este, cuando coincidían los partidos de Tomateros y los Dorados, la gente se iba más a ver a los, a los Tomateros que a los Dorados de Sinaloa, y en ese tiempo todavía estaba Diego Armando Maradona dirigiendo, o sea, fíjate el impacto que tiene el béisbol allá, que la verdad yo en lo personal yo no veo conveniente que haya fútbol en ese estado de primera división cuando el deporte allá que reina es el rey de los deportes, uno de mis deportes favoritos y la verdad yo no veo conveniente que la gente, bueno, que, que manden un equipo de fútbol allá. ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Bueno, eh, la estadística marca uh, que al final de cuentas, no, yo no me quiero enrollar en política ni meterme en asuntos políticos, pero nuestro presidente eh, es, es afín a, al béisbol y bueno, entonces la, la estadística marca que el fútbol en México es el deporte que predeno, predenomina, ¿no? Que, que es el que, que, que mantiene y que va por arriba de todos. Pero hay excepciones y hay algunos estados y ciudades donde sí es eh, diferente la cosa y es uno de ellos que puede entrar eh, como en Sinaloa, en Culiacán, Mazatlán. Allá el béisbol reina, ¿no? La Liga Mexicana del Pacífico está al pie del cañón, todos están ahí, es un ambiente fantástico, tienen estadios de primer nivel, o sea, es algo, es una cultura, ¿no? Es una cultura que ya han generado, ¿por qué? Porque a lo mejor no tienen tan arraigado, nunca han tenido tan arraigado un, un equipo de primera división. Han tenido eh, lo más cercano que es eh, el Dorados, ¿no? Con, con Pep Guardiola, que, que ha estado. Que, que el, el Loco Abreu. El Loco Abreu. O sea, y Diego Maradona. Armando Maradona recientemente. Y, y Maradona como director técnico, pero ¿qué, qué, qué, qué puede aspirar Dorados de, 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 de Sinaloa? No, en este aspecto está en el ascenso y hasta ahí no, no hemos conocido algo más, lo de Maradona y pues párale de contar que, que al final de cuentas Dorados de Sinaloa no ha estado en, en, en algún campeonato últimamente, entre los, eh, no sé, cinco años, no, no ha estado eh, en primera división en el máximo circuito y vas y vienes y le impones eh, a gente, a una comunidad que, que tiene una cultura beisbolera, un equipo de fútbol, que va a haber gente, estoy seguro que va a haber gente que, que vaya al estadio, ¿no? No a lo mejor con un lleno cada 15 días, pero va a haber gente, y, y eso está confirmado, que, que vaya a haber al Mazatlán FC, ¿eh? no Delfines, Mazatlán FC, Mazatlán, exacto. Que se va a llamar. Entonces, es, es parte también ahí choca la, la cultura, ¿no? De, de, de qué se le formó a, a, a los culichis, se le puede decir así. Y, y de qué pueden experimentar con esto del fútbol, hablando eh, socialmente y obviamente deportivamente. Así es. Señor Rafa, ¿qué nos tiene que responder acerca de esta pregunta? A mí no me parece conveniente que lleven el fútbol a una plaza donde realmente el fútbol puede que no pueda rendir como en otros lugares. Puede que Mazatlán, eh, el nuevo propietario, tenga el dinero del mundo para mantenerlo, hacer un montón de publicidad, pero lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer es obligar al aficionado o a la gente de Mazatlán a que le guste el fútbol. Exacto. Si simplemente no hay gente ahí que, que no le gusta el fútbol, o a, el fútbol en México es de lo mejor, ¿eh? hay mucha gente que le gusta, pero estamos hablando de que en Mazatlán, como ya lo mencionaron ustedes, no hay, no hay esa cantidad de gente que te puede rendir en otros lugares. Entonces, a mí no me gusta la idea de llevarse un equipo de Morelia, donde hay gente que le, que le gusta, que ama el fútbol, llevarlo a Mazatlán, donde está el béisbol, como deporte que predomina, que ya decía el señor Jorge de Chile. Así es. Fíjense que yo aquí tengo una cosa, no bueno, no sé si quieran... Bueno, no, porque la verdad se nos va a ir mucho tiempo en debatir esto, pero fíjense que yo la verdad tengo otra cosa que es a favor de Mazatlán, ¿eh? pero chequen, o sea, muchos sabemos que varios de los mejores futbolistas que, ten, que tenemos tanto en Europa como jugando aquí en México son de Sinaloa, y hemos también tenido grandes futbolistas que han salido de dicho estado. Tenemos al máximo goleador del equipo de las Chivas, Omar Bravo, claro, uno de los mejores, este, vamos a hablar del siguiente, que es uno de los mejores defensas que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 20 años, el buen uh -huh. Maza Rodríguez, ¿Quién más ha salido de ahí? También Paul Aguilar, que actualmente es uno, bueno, fue uno de los mejores laterales por derecha que tuvimos. Mundialista, a, mundialista dos veces en Sudáfrica 2010 y en, y en Brasil 2014. O sea, Sinaloa también, no podemos decir que es completamente muy beisbolero, pero también, o sea, no sé si eso pueda ayudar mucho a que la comunidad en Sinaloa, eh, que es futbolera, tenga una plaza más cercana 
para poder este, tener mayor, mayores jugadores ahí, a los que ya tenían antes, o sea, poder exportar más jugadores a nivel mundial, y pues sí, este, este, evitar de que muchos se vayan a las plazas más cercanas, que son Tijuana y Guadalajara, porque muchos recuerden que debutaron en Chivas, otros se fueron a, a Tijuana, y eran los lugares más cercanos que tenían para poder debutar. También, quien, también tenemos al, a, bueno, esto ya se los mochis, tenemos actualmente a Lucho Cárdenas, un excelente portero que actualmente está jugando en los rayados de Monterrey. O sea, Sinaloa en sí no tiene un ambiente totalmente beisbolero, o sea, sí es mayoría la gente que le gusta el béisbol, pero también no hay que también no hay que discriminar mucho este estado porque nos ha dado grandes jugadores, nos ha dado jugadores que nos han dado alegrías, la verdad, o sea, ahí también. Sinaloa, sí, Sinaloa no, des, no, no desconoce el fútbol, pero no le encanta el fútbol. Exacto, Puede ser. también, eso sí es cierto. Pero también aquí vamos a dejar, este, bueno, yo siento que posiblemente Michoacán en temas así de jugadores que puedan descubrir, este va a poder afectar poquito porque también recuerden que Michoacán ha dado jugadores de talla. Tenemos a Rafa Márquez, tenemos a Ramón, Ramón Morales, eh, también a, a un, un jugador que fue figura con los Monarcas Morelia, el, el lateral por izquierda, el hermano de Ramón Morales, ¿cómo se llama este, este cuate? Oh, Eduardo Morales, ¿no? Ese mero, este, un gran lateral que marcó una época muy buena con los Monarcas Morelia, o sea, Va a ser posiblemente, sí beneficie mucho el aspecto del fútbol mexicano teniendo un equipo de primera división en, en una plaza sinaloense, pero sí también puede afectar mucho al, a, a los jugadores que están actualmente en Michoacán. O sea, posiblemente los de Michoacán sí la tengan más fácil, ¿no? O sea, tienen a Toluca, tienen a Guadalajara, tienen León, tienen Querétaro, tienen Pachuca muy cerca. Pero yo, bueno. Yo, yo, Carlos, pero... A no, ver, no, adelante, Rafa, adelante, adelante. Continúe, señor Rafa. Aunque pueda darnos beneficios en cuanto a los jugadores, indudablemente esas no son las formas de llevarse los equipos. Ah, eso sí es cierto. No son las formas de, de, de llevarse de un equipo de un lugar a otro, pasarlo como si nada por encima de la afición. Además, aunque pueda ser más fácil eh, tener unos mejores jugadores, también puede, pueden ponerlo de distinta forma, llevar escuelas a esos lugares que se hacen las visorías y después llevarlos a los otros equipos como normalmente se hace. Entonces, yo, aunque aunque esté esta parte positiva, yo sigo creyendo que no es conveniente, o al menos no no de esta forma, ¿no? Que no sea una forma correcta. Sí, pues sí. A, a lo mejor, bueno, yo, yo como que entiendo, ¿no? A lo mejor puede ser de que un empresario, algún dueño, hace, ¿no? O sea, crea un, un equipo en Mazatlán, ¿no? Y, y lo hace limpio, y tiene un, un, un sendero que puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Sin tachar a alguien o sin pisar a alguien, o pasar por encima de alguien. Yo quería recalcar, eh, para informarles a, a los que nos están escuchando, que eh, el, el, el equipo de Mazatlán no será del gobierno, como lo están diciendo, seguirá siendo de Grupo Salinas y de TV Azteca. Pero no te pasa. El, el, el gobernador de, 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 de Sinaloa, Quirino Ordaz, que confirmó que no 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 este, no este ocuparía el, el, el nombre de Monarcas Morelia, se va a llamar Mazatlán, y bueno, dentro de 15 días lo, lo, iba, lo iban a hacer oficial, porque muchos dicen que va a ser literal del gobierno, no, no, no va a ser del gobierno va a ser, seguirá siendo de, de TV Azteca esa plaza Sí, se manipuló muy mal esa información yo recuerdo que ahí a unas fuentes estaba preguntando me mandaron unos contratos y que eh, había inversión de mafia, que había inversión de gobierno y había varios socios, pero sí yo ya, yo ya había eh, percatado bien la, la información correcta y pues sí, TV Azteca seguirá este... Pues sí, aplicando lo mismo que aplicó en Morelia, porque ese estadio Morelos no le pertenece a TV Azteca, le pertenece al gobierno, y va a aplicar es lo correcto. mismo, pero en Sinaloa. O sea, este, si hubiera otro tipo de, de manos, una mano sucia dentro del equipo de Mazatlán, ya se hubiera hecho público, porque el Departamento de Tesoros de los Estados Unidos está con la lupa en todo, en todo, inclusive hasta en este podcast seguramente, pero sí, o sea... <risa> Pero, pero sí, o sea, ya se hubiera sabido O sea, mmm, la verdad Se está manipulando muy mal la información últimamente De hecho, Rafa Bueno, no me acuerdo si Rafa estaba en esa clase Este, donde hablamos acerca de la, la, De cómo se está manipulando mal la información últimamente Con esto del COVID y varias cosas No sé si, si se acuerda Rafa o, o, o fue una clase donde no estaba usted 
No, sí, sí estaba, pero esto tiene que ver más con una parte de las redes sociales donde cualquier persona puede informar como si nada, se puede inventar un montón de cosas. Entonces, eh, esto tiene que ver más con la parte del de manejo de la gran administración en la parte de redes sociales uh -huh. que no tienen un control sobre el consumo o la o el envío de, de, de información a, hacia todo hacia, hacia todo el, todo hacia todas las personas hacia toda la masa exacto sí es como por ejemplo la verdad con este tema sí se manipuló completamente mal la información eh, hay algunas páginas que la verdad no puedo decir que es malo su trabajo pero o sea no quiero quemar pero sí he visto que páginas como eh, analistas buen fútbol que son un unas páginas deportivas que se enfocan más en el entretenimiento han sacado información que la verdad no no es oficial o sea, no es información que, que realmente te ayude en algo. O sea, Facebook y Twitter están muy mal, están informando muy mal a la gente. Yo lo que quiero invitar a la gente que está escuchando este podcast, que si quiere escuchar o quiere leer información oficial, váyanse a las cuentas de medios oficiales, ESPN, Fox Sport, TUDN, TV Azteca Deportes, Radiorama de Occidente. Hay una infinidad de información buena que ustedes tienen que buscarla para poder obtener eh, una información más concreta que la que pueden ver en Twitter y de la que pueden ver en Facebook. La verdad, mmm, vayan y busquen un, una nota periodística bien elaborada, porque sí he checado que se ha estado mal informando a la gente, como les platiqué con eso de los contratos que a mí me los mandaron, una fuente, pero esos contratos esa, este, yo, lo, yo tuve que corroborar y, y vi... Este, cuando cerré el archivo, vi que en Facebook también estaban poniendo de esos contratos, pero no era nada oficial, señores. O sea, es lo que les puedo decir. Y también hay que tener esa espinita, ¿no? Yo creo que esto ya es sentido común de que lees algún encabezado, algún título, la, la nota, el contenido en la nota, o sea, por sentido común preguntas, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿no? O sea, ¿de, ¿De qué portal lo sacó? ¿no? ¿Quién es ese portal y por qué está escribiendo eso? Hay gente, desgraciadamente... Y en, y en alguna vez eh, nos ha pasado, nadie es exento, nadie aquí es perfecto, de que, ah, sí, ah, pues pasó esto, ¿no? Y pues, ¿quién lo dijo? No, pues, no me acuerdo. Pues, entonces, ¿cómo puedes asegurar algún argumento, alguna información, cuando no sabes ni siquiera de qué página eh, viene, ¿no? De, 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 de qué portal lo estás sacando. Exacto. Sí, o sea, todo ahorita se está manipulando. Este es otro tema que agregamos ahorita, la, ma la sí, manipulación sí, sí, sí. De, de la información que, la verdad, ha estado mal. Y bueno, solamente aquí queríamos comentarles, de hecho ahorita qué bueno que Jorge comentó eso, yo también lo iba a comentar, de que sí, o sea, iba a ser todavía el equipo de Salinas Pliego, pero ya no con, con este, pues sí, que no iba a haber este mano mano negra ni mano del gobierno, o sea, que no iban a trabajar en sociedad, o sea, el equipo va a seguir este, trabajando como trabajó en Morelia, pero bueno, señores, señores, gente de Morelia, Quiero, pues, este, hacerles saber que yo en este momento tengo una pulsera de su equipo que me dieron cuando asistí al Estadio Morelos en abril del 2019 a prensa. Eh, cuando conocí su bellísimo estadio, yo asistí a prensa el mismo día que el Estadio Morelos cumplió su 30 aniversario. Eh, fue una fecha muy especial, me gustó mucho ver su ambiente, las instalaciones del Estadio Morelos muy buenos, lo que voy a extrañar de esa plaza es los tacos de maciza que están afuera del Estadio Morelos, eso es lo que yo más voy a extrañar, y, y más que nada visitar ese, esa hermosa ciudad y ese hermoso estadio. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, y tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando ahorita, y es de la, el mal manejo de la Liga MX, bueno, eso ya lo platicamos, pero bueno, aquí voy a hacer una pregunta, de todos los errores que ha tenido Enrique Bonilla como director general de la Femex Food. Enrique Bonilla, a pesar de los errores tan masivos que ha tenido en los últimos tres años como directivo, ¿debe continuar o se debe de ir junto John de Luisa? Rafa, tú primero. Yo no creo que se tenga que ir, porque cualquier persona se puede equivocar. Él es, pues, un gran empresario, lo que tú quieras, sabe de dinero, lleva bien el dinero en la Liga MX, por eso sigue ahí. Sin embargo, creo que sí tiene que rodearse de personas que le hagan cambiar esa perspectiva sobre que no solamente es negocio, sobre que tiene que llevar un, una buena administración para que el fútbol mexicano pueda prosperar de una mejor manera, para que no lo tengan de que es el, el, el circo mexicano, que, que no tenga una mala reputación. 
pero de seguir esto así, la FIFA ya también ha llamado la atención en, las, en el último mes a la Liga Mexicana. Si sigue así, es inevitable que se tiene que marchar y no, y no se va a marchar por, por él mismo, sino porque la gente lo va a empezar a acorralar, así como también algunos clubes deportivos en México le van a, le van a estar pidiendo la salida y si no lo hacen públicamente, lo van a estar haciendo en, en mensajes de manera privada, vaya. Así es. Señor Jorge. Eh, bueno, yo aquí tengo eh, datitos que en la entrevista para el periódico, o bueno, para el portal de Marca Claro, John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo y señaló él ahí con, con toda su cara que la FIFA ya estaba enterada de, de, de toda la suspensión del ascenso de, y del descenso, ¿eh? o sea, que no era cosa de que, de, 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 o sea, nueva, ¿no? No es cosa nueva y desde febrero, de hecho, desde febrero a principios de año, la FIFA le, le, le emitió un comunicado diciendo a la Federación Mexicana de que eh, retomara y pensara bien, analizara las cosas de abolir el descenso. Al final de cuentas, pues bueno, no sé dónde eh, lo analizaron, qué hicieron, y, y que no se volviera algo permanente, ¿no? O sea, que, que se retirara eso de, de, de pensar en, en, en quitar el descenso, de destruirlo, el ascenso, el descenso, y bueno, y no se, y no se volviera algo permanente. También, desde febrero, la FIFA también le solicitó a la Federación Mexicana de Fútbol acabar con la multipropiedad que existe y que seguirá existiendo para mí en el fútbol mexicano y hay muchos eh, clubes eh, inmiscuidos en el tema de multipropiedad y también no sé dónde lo revisaron ni, ni seguro lo analizaron y bueno, viene John de Luis y dice que eh, pues él, ellos eh, sí saben de, de, del comunicado de FIFA y bueno, pues absolutamente eh, no hicieron nada, ¿no? Yo, yo creo que pues, pues nada, poco y nada pudieron eh, realizar y bueno, si, si tú me preguntas si se debe ir Bonilla yo de primera mano, mi, mi querido Carlos, yo te puedo decir que sí. ¿no? O sea, con toda mi cara te puedo decir que sí. Usted, señor pero Rafa. Aquí, bueno, si continúa con todo el Pero, pero aquí la, la, la cosa es que, o sea, se va el señor, se va el señor Enrique Bonilla. ¿Y quién llega? O sea, ¿y, y quién llega que, que, que esté limpio, que, que no sea alguien que, que, que pase por encima la afición o, o, el, o el bienestar del fútbol mexicano, el bienestar a futuro, el bienestar a nivel mundial que, que puede eh, manejarlo? ¿Quién, ¿Quién llega con, con esas bases, con esos pensamientos que no se deje manipular, que no sea el tío, el padrino de, de, de tal directivo? Para mí ya, ya es una red, ¿eh? ya existe una red de quién va, quién no va, quién es este, que ya van, que ya saben quién es el reemplazo, quién está o quién no. Y una red que tristemente vela por los intereses de, de, de los verdes, ¿no? de, 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 de estos billetes y no eh, dejando a un lado, dejando en la calle a, a realmente el bienestar deportivo, futbolísticamente hablándolo, yo te puedo decir, mi Carlos, que si Bonilla se debe de ir, pero ¿quién llega después? O sea, ¿quién llega? ¿Quién llega ah, que, que esté limpio? ¿Quién yo... llega que alguien que, que no televisa te lo imponga o TV Azteca diga, no, ¿sabes qué? O Grupo Orlegui o, o las televisoras te pongan presión de que este, de que este, porque vela por nuestro, nuestros intereses y mantenemos así una relación eh, tele, eh, televisoras eh, con, con Federación, Liga, así para que todos tengan eh, un, sus, sus buenos, este, sus buenas ayudaditas, se le puede decir. O sea, yo insisto, yo te digo, pues sí, que se ve Enrique Bonilla, pero... O pero sea, ¿quién, ¿quién llega? ¿Quién, ¿Y quién más? No, o sea, ¿quién más? Pero yo sí tengo algo, algo que sí estaba leyendo, de hecho, de, de récord, hace, hace cierto tiempo, de hecho, fue como apenas iniciando la cuarentena, eh, porque ya ves que, no sé si recuerden que Enrique Bonilla enfermó de coronavirus, entonces sí. muchos estaban pensando en el posible fallecimiento de Enrique Bonilla para la primera semana de abril, entonces yo estaba leyendo de quiénes eran los, los de estos posibles nuevos, el, el sucesor de Bonilla, ¿no? O sea, pensando en algo que afortunadamente no pasó, no le tenemos que decir la muerte a nadie, este, pero sí estaba posicionando, había tres candidatos, estaba el director de, ¿cómo se llama? De Grupo Orlegui, este, la Gragorri, ¿cómo? Bueno, es que está muy... Y Rara, y rara Gori, sí. Y Rara Gori, estaba este, a el señor José Luis Higuera, que ya tiempo después aclaró que él dice que, según él, no tiene el perfil para poder estar al mando de la directiva. Y estaba, por última opción, Jesús Martínez. Pero Jesús Martínez... Es un candidato muy poco probable a llegar porque, como saben, es enemigo de Azcárraga, es enemigo de este Salinas Pliego. Y todos recordarán, este, 
este, que también tuvo ahí algunos problemas, este, pues con algunas televisoras como Fox Sport e ESPN, o sea, es muy, muy poco probable que Jesús Martínez, que en lo personal es la mejor opción que tenían en caso de que hubiera fallecido Enrique Bonilla, eh, a llegar, porque... Ahorita lo que les pesa a todos los directivos de la Liga MX si quieren volver a tener es el dinero de Carlos Slim, ¿sí o no? O sea, todos los directivos, inclusive este Enrique Bonilla y compañía, quieren el dinero de Carlos Slim en la Liga. Y eso es algo que les pesa, bueno, que les pesó cuando Carlos Slim dijo, ¿saben qué? Ya no voy a invertir en, en León, ya no voy a invertir en Pachuca, yo retiro mi dinero porque tengo otros intereses económicos en otros negocios que me proveen mejor. O sea, eso es lo que le caló principalmente a todos y a pesar de que sea una... A pesar de que sea una probabilidad muy poca de que este Jesús Martínez llegue, Jesús Martínez sería el único que traería de regreso a Slim a la Liga MX. ¿Ustedes qué opinan? A ver, Rafa, por favor. Sí, señor Rafa, usted. Este. <ríe> El problema con traer a Carlos Slim es que, al, bueno, en, en mi opinión, al creer que, que Carlos Slim es una persona que hace las cosas con, paci con paciencia porque sabe lo que hace, porque son proyectos a largo plazo, tal vez a mediano plazo, pero no lo va a hacer de inmediatez, eso le va a calar a lo que son la, los equipos mexicanos, aunque ellos digan de que sí, porque le nos van a dar un montón de dinero y bla, bla, bla. No. Si él se fue de la Liga MX, tiene que ver con los asuntos y los malos manejos que tiene la, la Liga Mexicana. Entonces, no creo que sea tan fácil que él regrese, retome la, la Liga. Y, ad, y además, Bonilla no no se va a salir como sí. si nada. ¿no? Sí, es o sea, no, se no es seguro eso, exacto. Pero pues ahí están los, los candidatos. Estábamos hablando, como dije, o sea, en caso de que falleciera Enrique Bonilla eh, por coronavirus, pues estaban esos candidatos. Es más difícil que él se vaya. Exacto, sí, eso sí es cierto. O sea, ahorita es muy difícil que Enrique Bonilla se vaya. Todos los directivos de la Liga MX, la familia Ham, Grupo FEMSA, Grupo Televisa... Grupo Pachuca, y qué más, está Grupo Orlegui, no quieren que se vayan, y esos pesos Grupo que están ahorita... Grupo Caliente son los Hank, señor. este Pero, o sea, ellos no quieren que se vaya Enrique Bonilla, y si, y si hay una oposición, a esa oposición le va mal, porque Enrique Bonilla tiene poder con... Ajá, y tiene poder, alguien sí. que está detrás de él, es un Carlos Hurtado, en pocas palabras, Carlos Hurtado que le ha hecho muy mal al fútbol mexicano está detrás de él, y todos lo sabemos, ya lo han hecho saber varios periodistas, y gracias a Carlos Hurtado hay muy mal manejo en el fútbol mexicano, esa es la influencia de Carlos Hurtado, no sé si sepa usted señor Rafa quién, quién... ah pues si sí, usted me había platicado también de él. Sí, 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 sí. Sí, el señor Carlos Hurtado eh, tiene influencias con este, el señor Enrique Bonilla y, y vean todo lo que ha estado pasando. Señor Jorge de Chivas, señor Rafa, ¿qué, qué nos pueden, qué pueden opinar? O sea, de todas las influencias de Enrique Bonilla con los promotores y principalmente con este promotor, este Carlos Hurtado. No sé si ustedes sabían que había un vínculo, una conexión, alguien detrás de Enrique Bonilla con este, con este, pues sí, con, con Carlos Hurtado. Señor no, Rafa, sí. o señor Jorge, a ver, te decís. No, no, o sea, sí, Carlos Hurtado, pues, puede ser partícipe, ¿no? A lo mejor uno de los eh, partícipes principales, ¿no? Fundamentales de, dentro de la gestión, pero eh, también acá eh, viene, viene el tema de, pues, de los directivos, que al final de cuentas ellos saben y va de primera mano cómo, cómo está la jugada, ¿no? Cómo, cómo está la movida y, y, y saben qué es lo que va a proseguir, ¿no? El siguiente paso, lo, los planes que hay. También siento que ahí hay parte... Eh, ponen parte de, de su cosecha los directivos con Bonilla y eso es eso hace lo que digo yo una red, ¿no? También no es que es Bonilla el único culpable y él y él y él por ser el simple eh, director, ¿no? El, el, el que mueve y maneja los hilos de la Liga MX. No es él, sino también hay un grupo detrás de él, como tú le dices, Carlos Hurtado, uno de ellos, los de los principales, ¿no? No no podemos tachar así de primera mano a Bonilla, aunque a, a, hay, hay casos donde, donde sí se le puede tachar pero hay, hay, hay gente atrás de él, ¿no? Hay, hay gente atrás de él que le aconseja y le dice, y hace esto, y hace el otro, y uno de ellos, pues bueno, eh, no nos hagamos tontos, es, es Carlos Hurtado. Sí. Señor Rafa, ¿qué nos puede decir acerca de, pues sí, de los que están en el grupo del señor Bonilla, los que están eh, detrás? Esto de que frente? pasa con Bonilla, yo lo veo un poco 
relacionado en, en otro contexto, eh, como lo que pasó en su momento con José Luis Higuera, ya lo veremos también en su, en su momento cuando hablemos de eso. Pero tiene que ver que eh, la uh -huh. afición, eh, el aficionado siempre le tiene que tener a alguien a quien echarle la culpa. Y esto es, es, es como persona, alguien tienes uh -huh. que buscar sí. para culpar de cosas que tú ni siquiera entiendes, que no te has mantenido informado. Entonces, en este sentido, yo creo que deberíamos de nosotros como aficionados o como personas que también lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, es entender que, cómo, está, cómo sucede una organización o por qué hay intereses no solamente en el fútbol, sino también en, en todos los ámbitos. No puedes estar culpando solamente a una persona por las acciones que toma. No, no. Él es influenciado por demás, porque él tiene consejeros, no hace las cosas solo. Claro. Entonces uh -huh. hay que tener una mente crítica para saber cómo es que suceden las cosas. ¿Cuáles son los pasos para tomar una decisión? Porque la decisión no se toma de que yo me siento aquí en mi escritorio y quiero hacer esto, esto y el otro. No. Una decisión puede tomar días, semanas, meses, años para que se concluya que esa es la decisión más favorable. Ahora, si eso no repercute en la, eh, en la misma opinión del aficionado, uh -huh. pues ahí, ahí, ahí hay problemas. Ahí puede que sea bueno, sea malo, pero hay que entender que no solamente es la responsabilidad de uno, sino de varios. Exacto. Eso sí es cierto. O sea, pues sí, como lo, como lo platicábamos. O sea, es que sí, es que hay varios. Eh, hay unos de enfrente... Y hay unos detrás. Y pues sí, exacto. O sea, es, es, es algo que sí es cierto. O sea, Enrique Bonilla, al ser el director eh, general de la Femex Food, es el que todos le están echando la culpa. Yo me la venía sospechando de que algo había... Bueno, algo estaba pasando cuando salió Decio Di María de la dirección de la Femex Food y dejó a quien al que en entonces estaba como director del ascenso, pues Enrique Bonilla dejó al mando. Yo también sospechaba de que se podría venir algo que había dejado Decio Di María. No sé ustedes qué pueden decir. O sea, yo sí sentía cuando pasó eso que podría venirse algo peor. Algo que había hecho Decio María y se quería dejar, quería dejar la dirección este, pues de la, de la Femex Food, pero ya había aplicado ciertas cosas que se venían a futuro y quiso dejar a alguien más para que le echaran la culpa, porque sabíamos todos que Decio Di María, Justino Compeán, tenían a muchos promotores, tenían muchas empresas de atrás, además de los que tenían enfrente, que son los directivos de los clubes. Sí, claro, por supuesto. Sí, o sea, es algo que, que posiblemente ya sabíamos que podría pasar. ¿Y qué, ¿Y qué no ha pasado con Enrique Bonilla como director de la Femex Food? Miren, aquí les va. Todo empezó a arruinarse cuando a los tres años de gestión de este tipo como director general de la Femex Food empezó todo en, en 2018 con los problemas de Lobos Buap que pues empezó a tener problemas económicos recurrieron al préstamo y luego este, tuvieron que pagar los 120 millones de pesos para poder permanecer en primera división porque el equipo que había este, ascendido no tenía, las, no tenía la capacidad económica. Desde ahí empezó todo a caer en la Liga MX. Desde ahí, desde que Tapachula ya no pudo ascender y desde que empezaron a vender el puesto en primera división y todo eso, desde ahí empezó. Luego se vino, este, ahora sí, la desaparición oficial del equipo de los Lobos Watt y se vino ahora sí este, una compra, que todavía está ahorita en, en proceso todo ese tipo de la compra, con el Juárez, que tomó el lugar de Lobos Wap y ascendió comprando, algo que afecta mucho y que puso mucho el margen de la Liga MX a nivel mundial, porque en todos los países tienes que pelearte tu puesto en primera división, y aquí es, ah, tengo dinero, toma, yo ya soy de primera división. Eso es algo que también marcó mucho este, el margen de la Liga MX. Luego se vino ese mismo año, 2019, eh, lo de Veracruz, los problemas económicos, eh, Fidel Curi no haciéndose responsable, la desafiliación del Veracruz, lo del Tigres que platicamos hace rato, y pues ahí está. Todo ahí se empezó a caer, inclusive Fidel Curi nos avisó de lo que se venía para la Liga MX. ¿Sí o no? No sé si ustedes se acuerden que él en la entrevista que le hicieron varios medios cuando quiso ingresar a la Femex Food, que no lo dejaron, él dijo, ellos quieren desaparecer el ascenso, el descenso, quieren vender no sé cuántas plazas y van a mudar a un equipo. Sí, sí, sí. No sé si ustedes se acuerdan de eso. 
Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, yo retomo un poquito más lo de lo de exactamente lo que dijiste, Carlos, de, de ah, pues yo tengo dinero, yo esto. Con, o sea, ¿con qué méritos un, un equipo de ascenso dice, ah, ascendimos, no estamos en el máximo circuito? ¿Con qué méritos? O sea, con, o sea ¿qué, ¿qué hiciste? Solamente tener dinero, no hay nada. La de repercusión a nivel de Exacto. Que puedas encontrarle, ¿no? Que, Exacto. O sea, que, que digas, tus jugadores se mataron, tuviste un gran planteamiento en, dentro del torneo, tus, eh, tus bases estar, estaban sólidas, tu director técnico fue capaz de llevarte. Como en su momento, a, a Tapachula. Nada, nada más, ah, dinero, toma. Ey. Sí, exactamente, sí, así. Exacto. Y fíjense, o sea, algo que yo voy a este, recalcar aquí, que tiene que ver con lo del ascenso, eh, San Luis. Si San Luis fuera mexicano, ¿qué creen que hubiera hecho? hubiera comprado su plaza en primera división y no hubiera hecho el esfuerzo de un año, bueno, de dos años, que tuvieron para ascender. Fueron bicampeones de la Liga de Ascenso y sí, lograron sí. el ascenso automático. Así tiene que ser el concepto del ascenso y descenso en la Liga MX, no comprando plazas como lo hizo Juárez, no, no comprar la plaza como lo hizo Veracruz, como lo hizo Lobos Wap. Así tiene que ser la cosa. O sea, en este, en este momento estamos viendo que este, los valores que tienen los directivos españoles, que ellos están muy a base de, la, de competir, de ser los mejores en la liga y de no llegar a términos mediocres de comprar, porque eso es algo que el mexicano siempre se ha caracterizado. Tienes dinero, vales más. Si no tienes dinero, no vales nada. Aunque seas competitivo, aunque Similar seas esto, aunque seas lo que dice la lo que... no la compra el dinero. Exacto. ¿Qué ha aportado Juárez en estos casi siete meses? Bueno, se me dice que llevan más de siete meses en primera edición. ¿Qué ha aportado Juárez eh, a nivel competitivo? A comparación de San Luis, que ha logrado pues tener un... O sea, está apenas nivelando. O sea, ¿qué ha logrado Juárez a comparación de Atlético San Luis? No, poco y nada. Exacto. O sea, no ha logrado nada. Y San Luis... Eh, pues podemos poco verlo, poco. equipo de media tabla que apenas está empezando exacto, poco a poco, poco a poco ahí la lleva, y Juárez qué, o sea tanto en la I Liga MX como en la Liga claro. MX no ha logrado nada <risa> ¿En, qué es, es ¿en qué posición es va el Juárez? ¿en la I Liga MX tercer? no, en el último ¿verdad? con tres puntos no, sé, no, no. no manches o sea, Juárez la verdad no ha aportado nada, es una lástima me gustaba mucho el espíritu del Lobos Wap, competitivo, sacrificado, haciendo lo posible, pero pues el dinero lastimosamente ganó aquí. ¿Quieren que continuemos con lo de Bonilla, con lo, con lo que se vino de más? Este, bueno, pues, pues en el 2019 se vino la eliminación del descenso y el ascenso, algo que en los equipos de segunda división pasó a afectar hubo protestas y siguen habiendo protestas, ya hubo un llamado de atención de la FIFA y este tema estuvo a nivel internacional que tacha el fútbol mexicano como un fútbol malo y mediocre mm, no sé que no, ustedes no, que tengan ya, que opinar, ya, no opinar. Este. imagínate todo esto lo, lo que salió a la luz pero también lo que está por detrás, lo que todavía no sabemos lo que está ahí escondido en la Liga MX, porque esto esto no es todo, bueno en, en mi opinión no creo que sea todo Exacto. No, 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 no es todo, ¿no? Es, yo creo que apenas es la, la, la colita, ¿no? La punta del iceberg y, y, y todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que hay debajo y, y, la, y los que no, y lo, y lo, las casos que no sabemos, lo, las cosas que nunca supimos, ¿no? De que nunca nos enteramos de lo que pasó, pero pasó y nadie, nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, es algo, es un clima oscuro, ¿no? Ya, ya, es, ya es un tema más oscuro, algo más profundo, ¿no? Que a, a lo mejor podemos llegar a desconocer, pero pues bueno, de, de seguro han pasado cosas macabras, ¿no? Así es. Sí, es algo que marcó mucho el fútbol mexicano. Luego se vino, pues sí, lo de Morelia, que ya platicamos al principio del podcast, y ahora, con algo que pasó absoluto, bueno, algo que está pasando esta semana, pasó, perdón, lo de Cruz Azul, otro golpe macabro oh. al fútbol mexicano porque Billy Álvarez y su hermano y otro socio de la cooperativa Cruz Azul estuvieron involucrados o están involucrados en un problema de lavado de dinero y crimen organizado. Esto lo hizo saber el día jueves este, la periodista Merkel, que es este, 
es la que da el noticio de Televisa en la noche, ¿no? Es que ya llevo rato que no veo ese, <risa> ese programa desde que ya no está el conductor de noticias, güey. Sí. Las noticias nocturnas de Televisa, es que ya no, la, ya no lo veo, pues, desde que ya no está López Doriga, pero pues, sí, o sea, lo hizo saber Merkel y fue un golpe muy canijo para el fútbol mexicano y también para Cruz Azul. Han estado sacando información de que puede ser desafiliado, o sea, qué gran, qué gran golpe, o sea, peor, el fútbol mexicano no puede estar en su peor momento, no puede estar en su peor crisis, señores. Eh... Puede, podría ser, ¿eh? Eh, puede, puede ser que sea uno, uno de los panoramas más densos, ¿no? Más, más difíciles que, que ha atravesado eh, el, el fútbol, ¿no? El balompié mexicano. Y sí, lo, lo, lo de Billy Álvarez fue algo brutal, ¿no? Que, que, que sacaron después en redes sociales, explotó el tema. Y bueno, pues la, la unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas que alrededor manejan mil... No, so, manejan 1200 sí, 1200 millones de pesos y en distintos países, ¿eh? o sea, ni siquiera que están aquí concentrados en, en la República Mexicana. En varios. ¿Quién sabe dónde estén, pero así está, así está la, la situación, ¿no? Que, que está repartido el dinero, que hay eh, indicios, ¿no? De, de delincuencia organizada, lavado de dinero, en fin. Dicen que, que, que podría ser desafiliado Cruz Azul, efectivamente el Club Deportivo Cruz Azul podría ser desafil, desafiliado con, con base a eh, el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol que está en el artículo 66, es el apartado D que señala que el dueño y o los directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación a juicio del Comité Ejecutivo. Con ese apartado en el artículo 66 Cruz Azul podría estar desafiliado de la Federación Mexicana de Fútbol, es decir que podría acabarse esta institución pero la contraparte que en una entrevista para el Universal, el abogado penalista Gabriel Regino García eh, añadió que la unidad de inteligencia financiera no tiene ni siquiera la obligación eh, de, de notificarle o hacer del conocimiento a la liga como a la Federación de Fútbol de por qué eh, está pasando esto con Cruz Azul o sea la unidad de inteligencia financiera puede atacar directamente a la cooperativa de Cruz Azul, ¿eh? ni siquiera le puede avisar ni a la liga, ni a la federación, ni a CONCACAF, ni a nadie, ellos pueden atacar directamente a, a, este, a Cruz Azul pero, 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 acá también es la contraparte, por eso decía porque puede pasar demasiado tiempo para que este caso tenga una sentencia no, tenga un veredicto final puede ser, no sé dos, tres años, un año, seis meses, pero puede pasar muchísimo porque Cruz Azul va a tener abogados, porque Billy Álvarez va a tener abogados, porque va a haber, eh, en fin, muchas audiencias, procesos. Puede pasar mucho, ¿eh? Podemos decir, ah, sí, Cruz Azul puede ser desafiliado, o también está la otra parte, ¿no? Que, que va a ser un caso, va a ser un juicio que se va a eh, emitir y que puede, el, el, el aspecto, el camino, el sendero puede durar años y Cruz Azul puede seguir eh, teniendo esos, esos problemas. Eso es la contraparte y la, y la otra parte, ¿no? Por eso decía, sí puede ser desafiliado, pero espérate que el caso puede llevar bastante tiempo. Así es, podemos comparar este, bueno, sí, podemos comparar este caso con lo que hablé a principio del podcast, con lo de Mapaches de Nueva Italia. Que, pues sí, o sea, les dije, Mapaches de Nueva Italia lavaba dinero, tenía dinero de procedencia ilícita que venía del cártel de la familia michoacana. Y, pues, en este caso, o sea, sí, o sea, hay un gran riesgo de que pueda desaparecer Cruz Azul. Pero, pues sí, o sea, a comparación de, de Mapaches de Nueva Italia, Cruz Azul es una institución grande que tiene múltiples empresas, que tiene un gran grupo de abogados y que, pues, pueden salir de estos con las manos También limpias. fíjate en la parte del reflejo, como muchas personas lo dicen, ustedes no, no creo que estén en contra, eh, ¿cómo, ¿cómo el fútbol mexicano puede ser visto desde el, desde el lado político que también vive México, en la parte de la corrupción? Y también... Sí. ¿Qué, ¿Qué mentalidad tienen los propietarios o la parte administrativa para tomar una institución como Cruz Azul con tanta historia como ya lo dijiste y mancharlo de esta manera al punto de que pueda ser desafiliado? Eso no, no, no es para nada bueno, es una vergüenza. Sí, exacto. Y luego hay que recalcar que Cruz Azul no es cualquier equipo. Cruz Azul es 
uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, en mi opinión es el número tres, y no puede estar metido en este tipo de problemas, porque realmente, o sea, Cruz Azul es un equipo que a nivel mundial es mencionado, lo mencionan en Argentina, lo mencionan en Brasil, lo mencionan en Chile, en varias partes, en varias partes más, y pues si Cruz Azul está metido en este tipo de problemas, y más los problemas que ya hay, ¿en qué panorama pues estaría metiendo el fútbol mexicano a nivel mundial? Todos van a pensar, oye, güey, pues qué pedo con tu país. O sea, perdóname por decirlo por estas palabras, pero mucha gente así nos preguntaría. ¿Qué onda con tu país? ¿Qué onda con tu fútbol? O sea, es el claro ejemplo, como dice Rafa, de lo que está pasando actual actualmente en México, nuestro, nuestro hermoso país, con este tipo de problemas. Y lastimosamente los vemos también, eh, no solamente en la política, sino también en el fútbol mexicano. Sí, es, es, es muy comparativo, ¿no? Está, existe esa balanza, ¿no? Siempre, bueno, a, lo, a los que nos gusta, ¿no? Y nos apasiona el fútbol, siempre hemos hecho esa balanza de la política, ¿no? Cómo, cómo se rige eh, la República Mexicana hablando en el tema del gobierno, en el gobierno federal y el fútbol mexicano, ¿no? Con, con su directiva. Siempre hemos balanceado eso y, pues, bueno, tristemente siempre hemos llegado a malos resultados, ¿no? Muy, muy pocas eh, cosas o excepciones han han cambiado, ¿no? Han, han pintado una cara diferente para el fútbol mexicano y que nos vean con buenos ojos a, a nivel mundial. Eh, es, es algo impresionante que como eh, la, la gobernatura y, y el fútbol y, y el deporte, si me atrevo a decirlo en general, en, el, en, el, en México, en la República Mexicana, siempre o del, o del 100%, el 60, 70% siempre esté pasando por este tipo Para de mí es más difícil limpiar la imagen del fútbol sí. mexicano que limpiarlo aquí. O limpiar el, el, la, la imagen que tienen otros países de México. Eso yo creo que es el verdadero reto. Exacto. Ah, ah sí, 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 por supuesto. O sea, aquí, aquí uno, sabe de, uno sabe de cosas que pues bueno, que, que no, no se puede ni, ni imaginar, ¿no? A lo mejor ni nos imaginamos de qué hacían, pero exactamente. Es más difícil aquí, aquí, eh, imponer un, un, un nuevo, ¿sabes qué? Un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y, y es, es difícil. Totalmente. Estoy checando ahorita en, en Twitter un tweet de Axel Paredes. No es popular, no es famosillo, pero está poniendo... Eh, para mí parece un complot de Andrés Manuel López Obrador que el fútbol mexicano esté pasando por estos momentos. Es un complot, o sea, porque es, que es una frase muy típica de nuestro señor presidente, y dice, es un complot para que el béisbol tome forma y sea el, el deporte número uno en nuestro país. Oh, bueno. oh, bueno, señores, posiblemente sí, pero no, no tenemos nada de información no, oficial. No, 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 no. Aunque no estaría nada mal ¿eh? que México también tuviera el béisbol como, pero, pero, como Carlos, deporte principal, mismo, porque la, las tenemos... Formas, las formas. Pues sí, claro. pues sí, pero, o sea, fíjate, México, vamos a, rápido, ¿no? O sea, México en el béisbol también es conocido, o sea, los tomateros de Culiacán, 11 campeonatos, los diablos rojos del señor Jorge, ¿qué pasó con sus diablos? ¿Hasta <risa> cuándo regresan? No lo sé, voy a llorar. <risa> ¿Usted, señor Rafa, de, del béisbol no le va alguno a los charros? A los charros de Jalisco, bueno, a los mochis, a los... Charros, a los... Mis amigos le van a los charros, pero, oh, sí, siendo honesto, yo no veo el béisbol. <risa> es muy buen deporte, señor Rafa, se lo recomiendo que lo vea, pero bueno, o sea, <risa> no es nada oficial lo que tenemos, pero va a estar muy, muy complicado todo eso, señores, de que, de que el béisbol sea el primer deporte nacional. Bueno, vámonos ya con nuestro último tema, y como recordarán, este, hace unos días, eh, para ser exactos, el 28 de mayo, Chivas cumplió su tercer aniversario de haber obtenido su título número 12, donde su servidor tuvo la fortuna de presenciarlo, eh, les voy a dejar, si están viendo, bueno, pues este podcast está en YouTube, aquí les dejo la, la liga para que vayan a ver mi blog, este... Un campeonato que nos llenó a los chivarmanos de mucha felicidad, porque en ese tiempo era imaginable ver un Chivas campeón después de todo lo que pasó. Señores, ¿qué opinan? O sea, quiero saber su opinión porque ustedes tres yo sé que son chivarmanos. Aquí sí, se pueden poner la playera nuevamente. Si se la quitaron la playera de las chivas, se la pueden poner. Se pueden volver a poner la elegancia. A ver, digan. Señor, ah, adelante, adelante, Rafa. señor Rafa, ustedes, usted habla muy bien de las chivas siempre. Ustedes... Usted nos da buenos, buenos argumentos del equipo de las Chivas. Y señor Jorge, tengo que decirle, el señor Rafa 
sí se pone bien firme la playera. Él, él, él no tiene pelos en la boca. No, 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 es mi la lengua. Lo tengo que amar, a, a un, con, con todos sus errores, le tengo que meter ahí. No, o sea, te lo digo, ese día estaba muy feliz, yo también fui al estadio, eh, lo lloré, eh, eh, al final de, del partido estábamos festejando y un tipo de Guatemala que estaba enfrente de mí voltea y me dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Y yo, como que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Festejar. Sí, 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 pero ¿de aquí a dónde nos vamos o qué? Y yo así de, no, pues nos vamos a la minera y que no sé qué. No, me, me pongo feliz, creo que hasta lo pueden notar en la forma en que estoy hablando. Sí, sí. 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 El señor Jorge, este, ¿a usted le hubiera gustado? Yo sé, usted vivió una final un año después, lo vimos juntos, la final de Punga Champions, pero yo sé que usted vivió con completa alegría, lo vi festejar, su, o sea, lo vi en su video que se fue al Ángel a festejar, y eh, ¿cuántos chivarmanos había en el Ángel de la Independencia? O sea, creo que toda la gente que nos está escuchando que es de Guadalajara sabrá cómo vivimos nosotros, pero a mí me gustaría ver ¿Cómo la gente vivió el campeonato de las chivas desde la Ciudad de México, señor Jorge? Yo vi su video y muchos chivarmanos, todo reforma, vestido de blanco y rojo. De rojo y blanco, perdón. Sí, es correcto. Exactamente precisar que, que en reforma, ya con, con cuadras antes, ¿no? Con, con cuadras antes a, al Ángel de la Independencia, con avenidas principales que dan al Ángel de la Independencia. Ya estaba cerrado, ¿eh? ya, ya no había... Eh, acceso, ya, ya no podías pasar y sin duda alguna, pues bueno voltear a ver a, a otros carros y gente con la playera del Guadalajara y banderas y, y lo que tú quieras eh, no sé, eh, es algo es algo muy 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 lindo y bueno eh, muchos, no sé la cantidad, pero fueron demasiados, demasiados contando las barras que radican aquí eh, fue, fue, fue demasiada gente demasiada gente eh, es, es algo que me tocó vivir ya más consciente porque el del 2006 tenía 6, 7 años yo, final de cuentas es un poquillo borroso ese recuerdo, pero acá, acá es algo que fue, fue magnífico, ¿no? Demostramos que Guadalajara es, es, es o se demostró que Guadalajara es el equipo más popular y bueno, la Ciudad de México fue, fue una, pero ¿qué, ¿qué San Luis, Guanajuato, no sé, León, no sé, todo ese tipo de, de plazas? Había gente y había mucha, mucha gente repartida en la República Mexicana eh, festejando el título número 12 obtenido hace y ya creo que hay que años. mencionar Así que es. cuando Chivas queda campeón, no solamente el, el aficionado rojiblanco se pone feliz, sino también los otros equipos, a excepción del América y del Atlas, pero, o sea, eso te habla de que es un equipo querido en todo el país como, como todos lo sabemos, aunque lo nieguen muchas personas, pero no es así el Club Deportivo Guadalajara es un equipo que todo mundo ama por la simpatía que puede tener con el mexicano así es sí, es un equipo que muestra una, una identidad nacional no es un equipo nacionalista pues. sí, o sea 12 títulos ganados con puro jugador mexicano, eh, y hablando de los festejos, pues no solamente en México, eh, en Estados Unidos, yo recuerdo que este, en Twitter estaba viendo cuando salí del partido eh, varias, eh, videos, varios videos desde San Diego, desde Los Ángeles, desde Oakland, desde San Francisco, Phoenix, Dallas, Texas, San Antonio, y inclusive en Nueva York y Miami también había chivarmanos festejando. De hecho, en Broadway, en Broadway había chivarmanos festejando. O sea, imagínate, wow. este, si tengo ahí los videos, si los puedo conseguir, les puedo mandar. Pero chivarmanos festejando un campeonato de chivas en Broadway. O sea, imagínate todo ese impacto que tuvo a nivel, no solamente nacional, internacional, ese título de chivas. Y yo recuerdo que... Ya ven, Tigres tiene un francés jugando, el señor Andrés Pierre Guignac, una máquina de goleo, y ese partido se transmitió hasta Francia, y mucha gente le agradó, le terminó agradando más Chivas, ¿por qué? Porque tiene los colores de su bandera, es un equipo que ellos admiran porque tiene puro mexicano, o sea, a mí en lo personal me agradó eso, ¿quién diría que de pasar de apoyar a un compatriota de ellos, pasaron a apoyar al equipo más mexicano que existe aparte de la selección mexicana. Bueno, en la selección mexicana no es tan mexicano porque ha jugado el Andro Augusto, el Guille Franco, es que, muchos naturalizados. Es que pero... en, en Chivas no solamente <risas> se juega con mexicanos, se le ponen los huevos. Exacto. Como dice Matías Almeida en esa típica frase, ustedes se la saben, ¿no? La de, la matamos. Con huevos, pero la sí. matamos. Frase que te motiva. 
Se me pone la piel chinita. Eh, este... Sí. Algo, algo iba a recargar. Yo, yo le comentaba a mis compañeros, en, en ese momento todavía eh, yo cursaba la prepa, y, y a los que les gustaba el fútbol, prefería que ganaba el Guadalajara, ¿eh? Prefería que ganara el Guadalajara eh, que Tigres. O sea, le decía, si ellos no se iban, por ejemplo, a Cruz Azul o a Pumas o, o, a, o a Puebla o a, a, a Morelia, ¿no? O sea, y decía, no, pues pues sí, que, que, que prefiero que gane Chivas, o sea, de eso, de esa magnitud estamos hablando, pero yo quiero aquí ya hacer un... Un contra. Un, ¿cómo decirlo? Un corte de tajo, un, un, un algo artero que, que puede este, doler y duele. Sí, tres años del de, de Guadalajara campeón de esa final mítica, la, la, la primera corona que, que se levantó en el estadio Akron de, de Liga, eh, y tres años... Sin liguilla, señores. Sí. Tres años que no se califica, ¿eh? Tres años que no se hace algo eh, que, que pueda repercutir en los demás equipos para decir, ojo, que Guadalajara se metió en Casi cuatro liguillas, ¿no? Puede ser cuatro, cuatro ¿Tres años? Sí, sí. Bueno, seis torneos, seis torneos. Seis torneos, este... seis torneos ya con este, dos años y medio. Tres, por eso. Y pues, por obviamente, no accesa a liguilla no tienes título. Entonces, es como ese contraste, ¿no? La otra cara de la moneda, pues sí, muy muy campeones, 12 títulos, todos festejamos, pero tres añitos ya, sí, y ya. Tres añitos, se batalló mucho en la apertura, do... yo recuerdo que cuando empezó la apertura 2017, yo dije, van a ser todos nuestros hijos, era muy radical también, pero este yo recuerdo que no, contra Toluca, pues empatamos, fue el debut de, fue el debut de, mi, de mi chaparrito de oro, recuerdo muy bien, mi chaparrito de oro, el señor Fernando Beltrán. Beltranismo. Y, y yo recuerdo que de, el beltranismo ahí surgió. Conmigo no, pero, o sea, yo sí, sí concediré de mis favoritos a ver. <risa> Así. Porque quien, o sea, yo comparaba mucho a Fernando Beltrán con Orbelín y se vino en esa ocasión una camada de futbolistas en Chivas que yo dije, estos son el futuro de Chivas y nos van a ser bicampeones. Porque salió Godínez, salió Beltrán, salió Magaña, salió Cortés. Este, ¿quién más había salido en esa ocasión? Todavía estaba en Torres, Edson sí. Torres, Edson Torres y mi, y mi Rasky Benítez, que está ahorita en sal... Bueno, ya, ya viene de regreso. Este, el Rasky Benítez, jugadores, y Oscar Macías, Oscar Macías, no se nos puede. Oscar, Oscar ¿no? Macías y JJ, JJ Macías. O sea, se venía una camada de jugadores de Chivas Canteranos, por cierto, que posiblemente son el futuro del equipo todavía. Pero yo los veía con que se iban a consagrar de manera rápida, error mío. Pero este, esos jugadores, ¿quién diría que solamente Macías, Edson Torres, Oscar Macías y este Fernando Beltrán, al igual que Jesús Godínez, están, son los únicos que la han ro roto en esta Liga MX de los últimos años? Eh, ¿Quién diría, la verdad? O sea, no todos de esa camada, pero la mayoría de esa camada han sobresalido. Hay unos que están... Sí. Unos que están emperfilados para ir a Europa, como Beltrán y como este, ¿cómo se llama? Y como Macías. Y hay jugadores. Bueno, a ver, siga. Bueno, a Beltrán que me lo guarden un poquito más porque aún, aún tiene cositas que dar en Chivas. Y mucho. O sea, está bien que se vaya a Europa, claro, o sea, por supuesto, pero. Pero no hay que inflarlo. De una, una alegría más, sí, 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 espérate tantito, que no se vaya tan rápido. Sí. Porque ya ves que luego van con mucho cartel y pues no, nada más no hace nada. Saludos allá, porque ya están. Saludos a Holanda y a España. Sí, sí hay, hay muchos jugadores de Chivas que yo dije en esa ocasión que iba pues iban a romperle ese torneo. Matías Almeida, qué bien que les dio esa oportunidad, pero ese torneo... ¿Qué le pasó realmente a Chivas desde la apertura 2017 hizo que teníamos a Matías Almeida? ¿Fue conformismo, fue mediocridad o empezaron los problemas directivos? Yo tengo que decir que vino conformismo y problemas con la directiva. Bueno, esa es la, es la pregunta que, que hacemos, ¿no? ¿Qué que fue lo que ocasionó una nueva mala etapa en el equipo? Y si quieres... Rafa, a ver, es que lo, que lo que voy a decirle, a, no sé si a ustedes y también a los que estén escuchando va a causar conflicto, pero creo que también hay una gran parte que afectó la moral de los jugadores y considero que fue culpa de Matías Almeida que al pedir jugadores para reforzar al equipo y que yo, yo recuerdo que es, su, su, sus palabras acerca de que con el equipo que tenían no podían seguir peleando porque tenían que reforzarse, porque los otros equipos 
Ajá. Se habían reforzado. Entonces, esto no solamente recae en la afición, sino también en, en los jugadores. Si los jugadores sienten que, que el técnico dice eso porque no tienen la plena confianza de jugar, por más confianza y buena amistad que tengan los jugadores cuerpo técnico, esto repercute en la cancha. Y, ya no, y, y no solamente uh -huh. repercute en los jugadores, sino también ocurre el rompimiento que sabemos que pasó entre, la, en el, entre el cuerpo directivo y entre la, la administración. Entonces, yo sí creo que tiene que ver parte. Matías Almeida, en, en, en esas declaraciones y también lo que haya dicho en el plantel, la mala administración que hubo en su momento o que puede haber ahora, que se está arreglando, y, la, y, lo, y los jugadores en el conformismo. No solamente, es la, no solamente es José Luis Higuera que siempre se le está reprochando esto, sino que es, es todo un conjunto, a lo mejor unos pueden tener mayor culpa que otros, pero no se trata de estar culpando, sino echar la responsabilidad a cada uno, cómo se puede mejorar, y de, y de esa forma se puede salir adelante. Porque en ese momento lo que pasaba era que se echaban la culpa de uno al otro, que nosotros tenemos la razón. Entonces eso causa que ya no te estés concentrando en el juego, en lo que tú tienes que hacer. Te concentras en las, pro, en, en, en las problemáticas que tienes y, la, y lo que tienes que decirle a los medios de comunicación. Sí, eso sí. Hubo algo que, pues, sí, o sea, hubo ese, ese pequeño, bueno, ¿Cuál pequeño, grande, rom gran rompimiento que tuvo? Pero se logró otro objetivo más, que era la Conca Champions. Y de ahí de la Conca Champions se vino lo peor. Lo que ningún chivarmano en 2017 se pensó que se podría venir. Con Matías Almeida sí hubo el rompimiento con directiva, se fue Rodolfo Pizarro, se fueron otros jugadores más. Llegó la era de Cardoso y señor Jorge, señor Rafa, no me dejarán mentir, pero ha sido, aparte de la era de, de Bustos, la peor etapa de Chivas en estos bueno, los últimos 10 años. O sea, intentó levantar al equipo, pero su único partido bueno contra lo dio Santos. contra Monterrey, de Monterrey con ese, esa remontada que no, yo tuve el 4-3, que yo tuve la fortuna de ir a ese partido, y fue el único partido bueno, y como dice acá el señor Pitufox, que le mandamos un gran saludo, es, abrazo. un abrazo mi hermano, hasta Rups, y, este, y él dice, o sea, ni Cardoso sabe cómo ganaron ese partido, o sea, ni Cardoso sabe cómo ganaron ese partido, o sea, la peor etapa de Chivas... Y en estos últimos tres años, en mi opinión, es el técnico que arruinó la institución, además del directivo José Luis Higuera. Señor Jorge, señor Rafa. Bueno, eh, yo, yo quisiera empezar respondiendo la, la pregunta anterior, que fue, ¿qué fue lo que ocasionó ¿no? esa mala etapa en el Guadalajara. Primero, las bajas. Sin duda alguna, las bajas. Por eso vemos a Almeida pidiendo jugadores. El plantel se fue desmantelando paso a paso, sin duda alguna. Eh, no, no se pudo contener a todo el equipo, hubo bajas que afectaron. Viene a eso aunado las, las pésimas gestiones administrativas que hubo dentro de la estructura de Guadalajara, administrativo ya sea económico, eh, no sé, dentro de, ¿cómo, cómo decirlo?, de, de dirección operativa, lo, lo, los de pantalón largo, se le puede decir así, y volvieron los directores técnicos de entrada por salida. Hace mucho que no se veía eso con Almeida, que vino a erradicar eso de que se le vio un proyecto sólido. Y vino, pues vino Cardoso, le quitaron el Mundial de Clubes a Almeida, que para mí, a pesar de todo lo que se había eh, sucedido, para mí Almeida debió eh, comandar ese plantel en el Mundial de Clubes. Vino Cardoso y luego que se va Cardoso y luego échate la mano de, de Coyote como interino y luego vino Tomás Boy y bueno, Tomás Boy pues nada, entre Azul y Buenas Noches y luego vino Luis Fernando Tena. Eso también afecta, eso también te afecta, ¿por qué? Porque vuelven esos directores técnicos, eh, como se le dicen, de, de bomberos, ¿no? Y eso al equipo te afecta futbolísticamente porque pierdes ese proceso que un director técnico ya te había dado de esas ideas, de las bases que quería, de cómo jugar. Y llega otro y dice, no, ahora quiero esto. Entonces, para un jugador tampoco es que sean tontos, pero es, es, es difícil, no es fácil adaptarse a un plan que tiene un director técnico, pasan tres, cuatro meses, llega otro y dice, bueno, no, no, así no quiero que jueguen, quiero, quiero que jueguen así. Y obviamente, anímicamente, en el rendimiento del jugador, en el rendimiento, ¿por qué? Porque ellos saben que hay pésimas decisiones, que hay algo malo que está sucediendo, por eso tanto quite y pone de directores técnicos, ellos ellos lo saben de antemano, ellos saben que algo está mal y por eso afecta eh, anímicamente dentro de los jugadores sabiendo que la cosa no está 
nada, nada, nada bien. Y lo de Cardoso, sin duda alguna, sí, ¿eh? Sí, sin duda alguna, por ahí el, el, el 3-0, diría el 3-0 al Atlas, porque creo que eso fue. El 3-0 al Atlas, pero bueno, al Atlas también se le trae. Sí, el, no, Atlas. Eh, se le trae en el brazo y con, con mamita. Pues, pues, <risa> pues, bueno. Eso es de Atlas. Pero fíjate que aquí va otra cosa que quería plantear acerca de por qué también, o sea, otro, otra cosa, otro motivo por el cual Chivas tuvo, pues, ese bajón anímico, Muy y regalos. es que Chivas durante mucho y, y Chivas durante mucho tiempo este, fue un equipo decapitado, ¿y a qué me estoy refiriendo eso? Que no tenía cabeza. El señor Jorge Vergara dejó la, la directiva por una enfermedad, eh, muchos indican que fue cáncer de huesos y lupus, no me acuerdo bien realmente, este, pero se fue por una enfermedad que lo mantuvo alejado casi dos años, no sé si se acuerdan que dejó a José Luis Higuera como, Director como mandatario total, hizo un Director general hizo un caos, corrió a Almeida, eh, corrió a Pizarro, eh, no se reforzó. Problemas con Pereira. Problemas con Pereira, Aris Hernández, y luego vino, no, un caos total. Quiso desarmar lo que Matías Almeida construyó y lo mató todo eso. ¿Y qué es lo que hizo José Luis Higuera? ¿Y qué logró? Absolutamente nada. Logró eh, un fracaso rotundo en el Mundial de Clubes. Eh, tres torneos sin clasificar a Liguilla, y pues ahí está, dos técnicos que no más nada. Llegó, o sea, llegó Tomás Boy, y yo recuerdo que cuando salió Cardoso, este yo estaba completamente enojado con el tipo porque perder dos clásicos de manera consecutiva, que se te vaya la Copa MX, y que pierdas el clásico, oh. dos clásicos nacionales muy importantes, eso era y primordial, porque si Chivas ganaba, Exacto, en la misma semana. En una misma semana, ¿eh? Exacto. Este, y pues, o sea, la verdad pasó a afectar mucho porque si Chivas clasificaba a la Copa MX, tenía posibilidad de quedar campeón. Y luego si Chivas ganaba a la América en Liga, podría tener más, hubiera podido tener más posibilidad de filtrarse a la liguilla, de apenas meterse en los últimos lugares, pero pues, lastimosamente no. Corren a, a Cardoso y yo recuerdo que fui al, o sea, Fui a la presentación de Tomás Boy como director técnico y yo lo vi muy motivado, lo vi bien. Yo dije, soy Chiva hermano, le voy a tener que brindar la oportunidad, a pesar de lo que ha hablado de Chivas, a pesar de que es un tipo muy, perdónenme por la palabra, un tipo muy mamón. Y yo le llegué a preguntar en la conferencia de prensa que cuál era su estructura con los jóvenes canteranos que tiene Chivas, cómo los iba a hacer que demuestren su talento, cómo este, iba a ser... Que, que jugaran consecutivamente y él había dicho que sí iba a tener este que ya tenía puesta su, su visión en jugadores como Fernando Beltrán el Tiba Sepúlveda, eran sus dos jugadores clave y pues sí o sea, cumplió esa pregunta que esa, esa pregunta que yo le, le dije y sí ahí tuvo a, a Beltrán que lo empezó a meter más a jugar, le dio más minutos al igual que a Sepúlveda y fueron dos jugadores que Tomás Boy tuvo mucho que ver en su aumento de nivel, pero pues eso no ayudó mucho a que el equipo mejorara tanto anímicamente como este pues, tanto deportivamente como anímicamente no mejoró nada. Tomás Boy perdió contra Puebla, perdió contra Lobos Buap, perdió contra Morelia en ese partido que este, les digo que fue acreditado y no más nada. Y al principio de la apertura, ¿qué es lo que logró? Tampoco nada. Una dolorosa derrota que fue su, su de esta, ¿cómo se llama? Sentencia. Ah, seten, sentencia para que ya lo sacaran del equipo. Y pues también, este no, nomás los refuerzos que trajo para ese torneo no eran buenos. Tomás Boy no logró nada. Bueno, yo quería recalcar y, y ver si yo estaba mal, o sea, si recuerdo mal, con, Tom, con Cardoso fue que se que Pumas nos ganó en Guadalajara. ¿no? Sí, en Guadalajara, dos veces. Con Cardoso al mando. Dos veces. Y, y ahí esa, eso, no se podía, eso no se podía perder. Teníamos una racha de perdió. cuántos partidos, cuántos eh... años sin perder ante Pumas en el caso. Como 36, 36 años, sí, 36 años sin, sí, sí, sí. sin perder en Guadalajara contra Pumas. Y de hecho, ese año, o sea, también llevaba 36 años Pumas sin ganar en Guadalajara, sí. pero ni contra UDG, ni contra Atlas, ni, ni contra, contra Chivas. Ajá, sí, sí. Y, de, y de hecho, no fuimos los culpables en sí. O sea, pudiera haber continuado la racha de que Pumas no ganara aquí en Guadalajara contra Chivas, 
pero sí, en, en sí, en récord general en Guadalajara fue culpa de Atlas. Ahí sí fue culpa de los del Atlas que ya hicieron bueno, ver, que Chivas bueno, la valiera. Bueno, Carlos, Carlos, Chivas, por favor, no mencionemos a esos amargos. Yo no más digo, yo no más digo para que no venga toda la carga hacia Chivas, ¿no? <ríe> Sí, eh, y, no, y no, fíjense que lo peor es que yo vi el, ese partido con, con, un, con un amigo que, que lo estimo mucho, pero le va a los Pumas, y me acuerdo que los vimos, y bueno, en fin, ya sabrán a Carrilla. A ver, eh, Carlos, yo, tú decías de, de Fernando Beltrán, para mí, yo, 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 yo te debato ahí porque eh, siento que lo secó a Fernando Beltrán, ¿eh? siento que se aferró con Dieter Villalpando, y, y creo que hasta con Basulto, estaba, ese era el medio campo, Dieter Villalpando y Basulto, y Fernando Beltrán vio pocos minutos, eso, eso yo lo veo así, Activa lo, lo, lo metió, lo estaba fogueando mucho más. Ahí yo sí vi más actividad de Tiva, que es, también se, se, se mostró el muchacho y no perdió la oportunidad. Y ahora es titular, bueno, se quedó siendo titular junto con Irán Mier. Eh, se cuá Fernando Beltrán. Eso, eso a mí no, o sea, me ocasionó, me, me enfermó, o sea, <risa> me, me ocasionó algo de que es un chavo que tiene muchas eh, funciones, que es plurifuncional, que te ataca y te defiende. ¿Por qué? ¿Por qué lo metes por ti, Pando, ¿No? Se me hacía algo. Totalmente pero, eh, ilógico. Pero, y, y... pero nomás lo metió en el, o sea, nomás metió a Dieter Villalpando en el, en el clausura 19. En el apertura lo empezó a meter más porque pues ya no, o sea, ya no quería confiar con, con Basulto. Basulto ya se había ido a Zacatepec y empezó más sí, a... Ajá, en el apertura lo empezó a meter más, pero no, o sea, pero sí le daba su confianza en Copa MX, lo metía eh, regularmente en los partidos cuando Chivas este, empezaba a sufrirle. Y pues ya ahorita con la llegada de nuestro actual técnico, el profe Luis Fernando Tenas, en Luis Fernando Tenas, Luis Fernando Tena, que trae un gran proyecto con Chivas. A mí sí me ha gustado como técnico y posiblemente sea el técnico del cambio, el técnico que posiblemente regrese a esta increíble institución a lo que Matías Almeida y Chepo de la Torre construyeron hace mucho tiempo. Eh, bueno, primero, yo acá, este, igual, ¿no? Luego, luego, con Luis Fernando Tena, con el flaco, superaron la cifra de los últimos seis torneos que había eh, establecido el Guadalajara con Almeida, que fueron 17 puntos. Uh -huh. Con Almeida, el Guadalajara, Chivas, bueno, Chivas, ganó cinco encuentros, perdió cinco partidos y realizó ocho empates. Pero con Luis Fernando Tena, registra el Guadalajara ocho juegos ganados, cuatro eh, derrotas y seis empates. Estábamos hablando que es una marca superior a la que dejó Matías Almeida. Sí, eso es un buen dato para, para el flaco Tena, pero, pero aquí ya va más de mi opinión. Esto ya es mi, mi criterio, mi pensamiento. Yo también, eh, yo soy aficionado al Guadalajara y venga, le di la oportunidad. Se fue Tomás Boy, después el equipo mal, los refuerzos, los refuerzos ilusionaron aún más a, a, a la afición. ¿No? Y bueno, con este plantel ya, ya podías hacer muchas más cositas que con el anterior, ¿no? Un equipo ya más reforzado, más eh, sólido, futbolísticamente hablando. Entonces, bueno, yo, yo, yo me ilusioné y al final le puedes hacer un futbolístico. No me gustó el Guadalajara ya, no me gustó. Tuvo jornadas, a mi parecer, y partidos que, que se le mostraba más o menos la idea que quería tener. Y después, para mí, se vino en una curva descendente muy, muy cañona. No me gustó ya su planteamiento, el funcionamiento. Se perdieron, se perdieron partidos que no se debían perder de manera increíble, o sea, eh, ilógico. no Tengo muy, muy presente el de Pumas, que, que Carlos González se levanta en el último minuto, gira la cabeza, no sé cómo, y, y la pone al otro lado del ángulo. Y nos empatan, y bueno, pues esos dos puntos que eran, pues se convirtió en uno. Bueno, los tres puntos, pues ya fue uno. A mí no me gustó ya el, 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 el trabajo de, de Luis Fernando Tena. Eh, yo me arriesgo a decir que, que, que si no muestra algo diferente ya con este tiempo que tiene para trabajar con los jugadores que pueden llegar, o los jugadores que ya puede este, ir prescindiendo de que ya no van a estar, eh, debe hacer algo Luis Fernando Tena. Tiene mucha presión, ¿eh? tiene muchas cosas que, 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 que mostrar, y si no, pues, pues muchas gracias. A mí, algo sólido, algo, algo, algo un fútbol trabajado, un, una buena cara, una buena estrategia, una, un sistema que, que nosotros podamos decir, ah, bueno, Guadalajara buscó, hizo esto, esto y el otro, no me ha terminado de convencer, ¿eh? no me ha terminado de convencer, no me gusta su planteamiento y debe demostrar uh, muchas cosas. A mí, a mí fíjate que sí me agrada Tena y yo cuando todavía teníamos las clases presenciales yo le había comentado a Rafa porque llega un día Rafa y me dice, güey, ¿qué pedo con Tena? Volvió a perder, no mames. Y yo le dije, güey, pues es que tenía bajas. Estaba enojado, y bro. Y yo le di... 
estaba muy enojado Rafa, Jorge. O sea, llegó con una ira, ah. güey. Perdón. Y, y me dice, güey, ¿qué pedo con Tena? Nomás no ha ganado nada. Y, y luego me dice, nomás te ha hecho viajar a lo tonto. <risa> no, bueno. Pero, sí, nos ha hecho pero, pero, o sea, yo le dije, o sea, es que hay que darle tiempo a Tena porque su, el equipo que él estaba armando sufrió bajas, la de Víctor Guzmán, se lesionó Macías, tuvo un, un este, ¿qué se puede decir? Una desestructuración por lesiones, pero eh, a finales de febrero empezó a mostrar que el equipo estaba agarrando nivel, yo lo vi contra León, luego se vinieron partidos contra Atlas, o sea, el equipo estaba, estaba empezando a agarrar eh, esa rampa para empezar a, a posicionarse bien en la Liga MX, y posiblemente para el siguiente torneo, en la apertura, eh, demuestro en Chivas que a mi parecer se va a venir muy fuerte, porque Chivas tiene un, un equipo muy dinámico, un equipo muy rápido, muy ofensivo. Más que nada, eso es lo que no se tiene en Chivas desde, desde el Chepo de la Torre. Un equipo muy ofensivo que te juegue muy bien este, la, las carreras. Tienes a velocistas por ambas bandas. A mi canelito de oro, Angulo, que es más rápido que Kylian Mbappé. <ríe> y luego está el Cone Brizuela. Está Uriel Antuna. Alexis Vega, que también no se, no se, no se queda atrás. O sea, Chivas va a jugar a un juego muy rápido, tiene velocistas en las bandas, jugadores eh, de gran calibre en el medio campo, como Fernando Beltrán, como Jesús Molina, como Gallito Vázquez, que van a, a dar muy buen frente en esa posición. Y en la defensa, Chivas tiene los mejores defensas en el fútbol mexicano. Me atrevo a decir que Chivas tiene mejor defensa ahorita que Tigres y que América, no me van a dejar, no me, no me van a, a, a dar nada en contra, porque Mier, el trabajo que ha hecho en Chivas es fenomenal en este año que ha tenido con la institución, el Tiva Sepúlveda pinta para ser de los próximos titulares en la selección mexicana, pero a futuro, y también tenemos, y está banqueando a Briseño, y está banqueando a Briseño que llegaba para defender a la institución, así porque a Chivas carecía de defensas buenos, desde, desde Alanis y, y Pereira, desde Salcedo y Pereira, y todos sus jugadores que estuvieron dando eh, pues, un buen frente a la defensa, y tenemos un Chapo Sánchez, que después de varios años eh, no siendo regular, porque recuerden que Van Ranking lo sentó mucho tiempo, y Chapo está regresando con ese nivel que tenía desde hace mucho tiempo, y pues también tenemos a... Así, así que llegue alguien, alguien, Van Ranking puede ser un pequeño paréntesis, pero alguien que haya llegado a decir, quítate Chapo que este es mi lugar, nadie. No, todavía nadie, nadie. todavía falta mucho, y Cortés pintaba para sentar al Chapo, pero bueno, eso ya se hace mucho tiempo, y tienes a dos laterales por izquierda, que uff, ni te cuento. Eh, vamos a comparar a Chicote con Ponce, ¿no? Ponce, jugador este, también de buena estatura, más corpulento, no tan rápido, pero te defiende bien y te ataca bien. Chicote Calderón es, técnico, es muy técnico. Ponce, Ponce tiene técnica, sí, sí. De, de, y también en los val, eh, a balón parado te mando unos centros muy buenos. Y tienes a Chicote Calderón, un joven que viene de Necaxa, de dar una temporada este, fenomenal, una apertura muy bueno, jugador velocista, que te sale desde abajo, conecta muy bien balones, y corta por el centro. Sí se han dado cuenta que Chicote Calderón nunca manda centros. Los centros siempre los manda Antuna sí. o los manda este a Angulo. Este chicote siempre se, 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 se bueno corta por el centro y busca el remate. Y lo vimos contra Dorados con esa chilenita que majestosa chilenita que se echó y es de esos jugadores que te funcionan aquí va a haber muy buena competencia en el cuadro va a ser un cuadro más ofensivo y va a dar de qué hablar el siguiente torneo, no por malos resultados sino por buenos resultados, de a mí se acuerdan señores pero creo que aunque tengamos buenos jugadores en el equipo el, el problema no es qué tanta calidad tenga sino el técnico que hace con esos jugadores y yo creo que puedo, que puedo conseguir sí, con, con Jorge de Chivas en, en el sentido de que Tena Puede que al inicio del partido te mande a, tus, a los jugadores con una gran dinámica de, de juego ofensivo, pero cuando anota el gol, entonces se retrasa. Entonces el, el funcionamiento ya no claro. empieza a ser lo mismo que hacía Almeida. Almeida, ¿por qué se lo perdonábamos? Porque perdía, sí, pero perdía atacando o jugando ofensivo. 
que eso es lo que le gusta a la gente. Y se moría, sí. claro. en, en cambio, Fernando Tena está jugando a que tiene que sacar los resultados para volver a la liguilla. Y, o sea, eh, eso lo entiendo. Le está regresando la parte anímica positiva a los jugadores de que sí se puede estar arriba y yo creo que más adelante va, va a cambiar otra vez el funcionamiento a jugar más ofensivo. Sin embargo... Este, creo que si Tena sigue así, a mí, a mí no me gusta cómo juega el equipo con Tena, pero también la paso por, claro. porque se están consiguiendo los resultados. Eh, creo que tiene también que ver lo mismo que con, con lo que mencionaban de Villalpando y de Beltrán. Beltrán es un jugador más suelto que te juega ofensivo. En cambio, este, Villalpando te, te retenía más el balón eh, y era lo que pretendía Tomás Boy y Cardoso, que era estar jugando atrás para sacar el puntito, ni siquiera, ni siquiera el ganar, sino estar defendiendo. Entonces era, veíamos un cuerpo, un, unos jugadores que son dinámicos, pero jugaban atrás, jugaban atorados, no, no estaban atacando, manteniendo el balón ahí atrás, no, no había una idea ofensiva. Entonces creo que tiene, que tiene que ver con ese sentido, el por qué no nos gustaba ese, ese Chivas que no sacaba el resultado, por qué Tena no nos gusta cómo juega. Sin embargo, los resultados se están dando y espero, porque yo también tengo confianza en Tena, en que se va a jugar de una mejor forma y además se van a sacar los resultados. No, y, y déjate, digo, o sea, el, a mí me gusta mucho Tena. So, yo tengo que decirlo, aquí voy a poner en el podcast, soy pro Tena y pro Chiva, señores. A Tena no me lo toquen. <risa> este... <risa> Tena, Tena es un, un técnico que ha logrado cosas fantásticas, ha sido campeón, hizo, pues fue el, el último técnico que hizo campeón a Cruz Azul, ha logrado distintos títulos. En su título más popular fue en los Olímpicos en 2012. Y, y ahorita yo, me, yo veo mucho que se está basando mucho en el estilo de juego que tenía con México en esa ocasión, porque era un equipo que salía mucho del medio campo y lo he notado por, por eso tiene a Beltrán y a Molina le gusta mucho que no hagan su trabajo de, de quitar el balón en, en el fondo de, de la portería, ¿no? De que lo quiten el balón en medio campo y repartir el chis con este Antuna, Brizuela o con quien esté en, en las bandas. Ellos siempre se van a, a siempre tener a su, sus dos claves para la recuperación de balón y un buen contragolpe son Beltrán y Molina. Dos jugadores que han hecho muy bien su trabajo en Chivas. Y, por ejemplo, cuando ponen a Vega por izquierda, eh, le reparte Molina y Vega se sube, se apoya con Ponce y Vega se corta por el centro para poder intentar tirar. Lo ha hecho muy pocas veces porque casi siempre juegan con Brizuela, pero no, no me desagrada el estilo de juego de Tena. Me ha gustado, la verdad. O sea, yo soy muy fan de los técnicos que su estilo de juego es salir del medio campo. No de abajo, sino del medio campo y hacer contragolpes efectivos, porque se desordenan, este, se desordena el rival y pues tarda en acomodarse porque tú eres un, un equipo que la mueve rápido. Y así es como ahorita está jugando Chivas y va a jugar posiblemente el siguiente torneo. Y cabe mencionar, también hay una nueva posible incorporación, bueno, dos. Se ha hablado de, Poch, de Ponchito González y de Pocho Guzmán. Yo la verdad lo veo más eh, posible que regrese Guzmán. Pero, pues igual, los dos no me desagradan y son jugadores letales. Mm. Que posiblemente jueguen mejor que Dieter Villalpando o mejor que este Alexis Vega, no sé. Bueno, eh, Dieter Villalpando ya a la edad, ya muchas veces. <risa> Bye, ¿verdad? ¿Cuántos años Bye. tiene? Bye. ¿22? ¿21? Tiene 29. 20... No, no. Dieter, no, no tiene 29 Ajá, años. tiene 29 no. años. Che, vato viejo. Se ve joven, pero no. <risa> Es sí, Dieter Villalpando ya es de los medio veteranos de Chivas. Este, y aparte, aparte, el señor Jorge no me dejará mentir que hasta te avienta el balón cuando le pides autógrafos. Por eso, por eso no, no ha caído bien en la afición el Dieter Villalpando. Pero, pero sí, igualmente, posiblemente los nuevos fichajes se adapten muy bien a Atena. Pero el cuadro que tiene ahorita Chivas con el director técnico, en mi opinión, sí me agrada. No sé si ustedes, a ver, Jorge, señor Jorge, no, no ha hablado sobre el, el Tena. Quiero escuchar su, su en contra. Quiero, quiero en estos últimos minutos de podcast que saque toda su ira contra Tena y que, y que, y que se arme bien ahorita el, los últimos análisis. No, hay partidos, hay partidos que simplemente no se podían perder y se perdieron. La forma de jugar no me gusta, no me agrada, no, 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 no tengo una identidad clara. No sé a qué, a qué, a qué juega el Guadalajara. No, no, o sea, no encuentro algo, ¿no? Algo bueno. Eh, cuando fui al, al partido contra Cruz Azul, 
bueno, Cruz Azul nos, nos estaba pasando por encima, eh, hubo un gol porque fue el de el de, el de penalti, y bueno, por ahí un cabezazo de Antuna que, que saca Corona, dos de Antuna que tiene, y párale de contar, y luego, bueno, un gol de, creo que es de, de Aldrete. ¿no? Uy, buen golazo. No, bueno, Aquí está. Fue, fue un buen gol, entonces, este, pues bueno, o sea, a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta la idea que trae, ahora, yo es lo que digo, pueden venir incorporaciones, van a venir incorporaciones, hay tiempo, ya no puede haber pretextos de que algo que sucedió probablemente alguna baja, sí, claro, es normal, pero algo extra ya no puede suceder, debe mostrar un fútbol bueno que agrada a la gente. A lo mejor si ganan y no jugaron así del todo, bueno, el chiste es que sacaron los tres puntos, voy de acuerdo, pero es Guadalajara, no es cualquier equipo, es uno de los más grandes de este país, entonces debe siempre ser el, 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 el que se salga del guión, el que proponga algo diferente y el que marque un antes y un después, o sea, no es cualquier equipo eh, debe estar acorde el buen fútbol y lo que significa el Guadalajara. A ver, señor Rafa, pues, también usted, usted no es, no, usted, ya vi, ustedes dos no son pro Tena. No, es que no es que, no, no, a ver, a ver, a ver, Carlos, Carlos, no, es que no es que, o sea, yo no es que esté en contra de Tena, sino que simplemente ahora en el momento no me gusta cómo juega el equipo. Sin embargo, o sea, yo no, entiendo y, y por eso tengo paciencia, por eso digo de que Chivas va a jugar mejor y bla, 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 pero es que Entiendo que tiene que haber un proceso. Chivas está saliendo de, de un estado anímico en el que simplemente no se creían que podían jugar bien y que además podían estar en, do, en los puestos Ajá. de liguilla. Entonces, lo que Ajá. yo entiendo que está haciendo Tena ahora mismo es que está sacando los resultados poco a poco y además le está subiendo la mentalidad al jugador. Si no mal recuerdo, Tena fue el mismo que dijo que, eh, que Chivas, los jugadores estaban mal anímicamente. Entonces, de ahí los está intentando sacar poco a poco. En un, un técnico, yo eh, en lo personal no creo que puede llegar a implementar eh, una idea futbolística y que los va a hacer jugar bien, porque probablemente va, va a pasar lo que, lo que ha pasado con Chivas, que puede jugar bien, pero que no las anota. Puede tener un montón de llegadas y, y, y no, no las anota por falta de concentración del jugador, porque no es falta de calidad, simplemente que el jugador no está concentrado en lo que debe de estar, porque no está... Eh, feliz, digamos, no se siente a gusto dentro de ellos porque tienen un montón de presión entonces creo que Tena lo primero que está haciendo eh, que es el inicio de, de, de su proyecto es levantar el, el estado anímico del jugador para que se sienta conforme y después de eso va a empezar a mover los hilos en la, en la estrategia, en la táctica para que el equipo juegue de una mejor forma entonces en ese sentido yo sí tengo paciencia con el director técnico que, que está ahora mismo en el Club Deportivo Guadalajara Ok, entonces hay un pro, un en contra y un neutro, se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no estamos bien. El equipo, Carlos, no. No. <risa> no, o sea, no, pero por ejemplo, yo, yo en lo personal, yo sí le voy a, a dar mi, mi punto, bueno, mi, mi voto de confianza a Atena. Es un técnico que me ha agradado su carrera, es un profesional en todo lo que hace. Tiene un, un gran equipo de trabajo y pues va a hacer lo posible por sacar a Chivas de los malos tiempos que pues ha estado pasando. Y pues vamos a ver cómo regresa Chivas ya para finalizar. Eh, ¿Cómo creen que regrese Chivas después de cinco meses de inactividad posiblemente? Eh, ¿Cómo creen que esté el equipo? ¿Habrá muchas lesiones? Eh, ¿Estarán anímicamente bien? ¿Estarán anímicamente mal? ¿Cómo ven a Chivas ya para finalizar en su regreso después de esta cuarentena. Yo, no, no, okay. eh, yo, yo creo que van a regresar motivados porque el, la directiva les está dando un gran apoyo. Simplemente Ricardo Peláez siempre llega a las conferencias o los anuncia, en los anuncios diciendo que, que el equipo ya va a comenzar a trabajar antes que todos los demás porque quieren jugar y a lo grande quieren quedar campeones y no sé qué. Entonces, esa confianza que les da la, la, el cuerpo directivo, más, lo, más el apoyo que está dando la afición junto con su ilusión, va a hacer que el equipo reaccione de una buena forma en el inicio del siguiente torneo. O eso es lo que yo quiero esperar. No sé si estoy hablando con, con la ilusión que tengo o, o si lo estoy haciendo. <risa> sí, de <risa> <realmente>. real. <risa> Señor Jorge, ¿usted cómo cree que regrese las chivas? No, sin duda alguna, motivados, motivados porque van a llegar con set, set de jugar, ¿no? De, de, de estar en el estadio, de, de, no sé, pues de jugar fútbol. Este parón, esta pandemia que hay, pues bueno, ha causado prácticamente a todo el planeta. Entonces van a regresar motivados, con hambre, 
es importante, más las incorporaciones que puedan llegar, que puedan eh, eh, estar con, con un nuevo equipo como el Guadalajara, entonces pues puede ser motivante y ya preparados, creo que ya, es pre ya, ya preparados con el tiempo, con, con, con toda esta, eh, esta eh, ¿cómo se decirlo?, esta confianza, eh, este gran... Eh, ¿Cómo decirlo? Este gran estructuramiento que les da Peláez en lo anímico y bueno, y Tena con la preparación que, que, que debe cambiarle el chip totalmente a, a Chivas y sin duda alguna van a llegar uh, motivados y a jugársela del todo. Ok, el... muy bien. Este, ¿Habrá lesiones? ¿Creen que sí tenga un impacto todos estos meses de inactividad con Chivas? ¿Se les costará adaptarse a pues entrenamientos de exigencia rápida? Porque yo recuerdo que Tena en una entrevista que le hizo Pedro Antonio Flores hace dos semanas, este, dijo que Tena trabajará tranquilito, pero no asegura de que los jugadores estén físicamente como antes de la cuarentena. ¿Qué, señor Rafa, ¿qué nos puede decir acerca de esto? No, pues vamos poco a poco. O sea, es algo que la, la gente de Chivas tiene gente que sabe. Entonces, no, no es como que van a comenzar con los ejercicios que ya estaban... A, fin, a finales de la última temporada van a hacerlo poco a poco para ir recuperando incluso en los partidos vamos a ver una, un bajón en la calidad que, que se veía uh, anteriormente en los torneos, en los partidos pero poco a poco se va a ir subiendo por ejemplo en, en la Bundesliga los primeros partidos que vi de cuando se reanudó era, eran un poco aburridos sin embargo la siguiente jornada se fue agarrando un ma una mayor intensidad entonces va a pasar lo mismo en, la, en lo que es la Liga Mexicana en las lesiones, pues Chivas no es un equipo que, que no haya tenido hospitales, por decirlo de esa manera, porque sí, uh -huh. son, eh, en Chivas eh, hay muchas lesiones, pero, pero si se maneja de una buena forma, que vayan lento, poco a poco, entonces no, no creo que haya ningún problema, porque el mismo Peláez ha dicho que ya se está haciendo eh, la, los preparativos para que, regresen, para que el equipo regrese de la mejor forma posible. Ok, muy bien. Este señor Jorge. No, sin duda alguna eh, puede, puede, puede afectar, ¿no? O sea, en, en algún momento de, de, futbolístico puede afectar porque al final de cuentas llevas meses sin jugar, no, no es lo mismo a lo mejor entrenar, si sí, no es lo mismo, claro que no es lo mismo a medirte a jugadores que están a tu nivel y que también eh, quieren jugar y demostrar. Entonces, obviamente no va a ser así el, el mejor regreso, así que digamos... Eh, para, para jugar o, o la condición de los jugadores pero eh, de que va a existir por ejemplo alguna lesión o algo puede existir nadie está expuesto no todos los equipos de, de todo el mundo están expuestos a sufrir alguna lesión puede que sí y sí Chivas ha, ha sido en varias ocasiones un hospital esperemos eh, esta sea la, la excepción y, y pues nada eh, que, que venga absolutamente así bien. es cabe mencionar que también o sea los jugadores están expuestos a lesiones y algo más importante están todavía expuestos a contagiarse de covid 19 no estamos todavía este al 100% para que se pueda jugar igual en esos meses también posiblemente eh, lo que sí estamos seguros de que la Liga MX y todo el fútbol en general tendrá un proceso de adaptación a largo plazo, posiblemente muchos equipos estén al 100, a partir de 2021 hay otros que podrían tardar más. Esperemos que Chivas sí se mantenga bien físicamente, se mantenga bien este, anímicamente y que pues sí, este, sigan este, trabajando ese proceso con el señor Luis Fernando Tena en todo lo que, pues sí, en este nuevo regreso. Chivo se reportará este lunes, primero de, de junio, para hacerse exámenes médicos nuevamente, descansar y regresar el 15 de junio a las actividades de entrenamiento. Esto, esta información es oficial por parte de David Medrano, que por cierto le mandamos un gran saludo y pues a esperar en 15 días el reporte de las chivas, ya se la saben que por este medio posiblemente habrá cobertura como siempre se los hemos traído, como cuando llegó Calderón, cuando vamos a los entrenamientos, conferencias de prensa, etcétera. Muchas gracias por habernos escuchado en esta ocasión, en el primer capítulo de Golazo, quiero agradecerle también a pues estos este, grandes eh, caballeros, el señor Jorge de Chivas que está desde la Ciudad de México con nosotros, a acompañándonos aquí, y al señor eh, Rafa Arevalo, que pues sí, próximamente lo van a estar viendo muy seguido en este podcast y en este canal. Señores, este para despedirse, señor Jorge de Chivas, señor Rafa, eh, empecemos con ustedes, señor Jorge. 
No, pues nada, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Esperemos si esto siga, siga creciendo por mucho tiempo. Y bueno, a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Y si les gustó, pues ya saben, apoyar. Y nada, que pues... Tengan... Sus redes sociales, señor Jorge Chivas, que tiene usted canal, Instagram, Twitter. Ah, ah sí, claro que sí. Eh, en Twitter aparecemos como Jorge Camano, 13 en Instagram como Jorge guión bajo de Chivas y en YouTube como Jorge Chivas y Facebook también como Jorge Chivas. Okay. Señor Rafa, ya para despedirse. No, pues muchas gracias a la gente que nos escuchó, a ustedes también. Eh, y quiero mandar un mensaje a, a, a la gente diciéndoles que pues lo que hablamos aquí son opiniones y que ellos no se deben de quedar con lo que hemos dicho, sino que deben de formar sus propias opiniones, que en los comentarios nos dejen saber lo que piensan. Porque a fin de cuentas lo que pasa hoy en día es que escuchan a una persona hablar de un montón de temas y, y se lo creen así, entonces creo que debemos de, de, de hacer un criterio propio. Y con eso pues vamos a avanzar como culturalmente, vamos a avanzar un montón, entonces sí quiero que la gente sepa eso. Y pues nada, la, las gracias nuevamente. Ok, sus redes sociales, señor Rafa Arevalo. Ah, pues cuento con Twitter, es Rafa, arroba Rafa, guión bajo Iramuno. Y en, y en Instagram estoy como Rafa guión bajo Irán. Ok, muy bien. Señoras y señores, este lunes concluye la cuarentena. Solamente quiero decirles que aunque ya este, haya acabado esta etapa de contingencia, no están todavía pues libres de este virus, todavía existe un riesgo de contagio, por favor, cuídense si van a salir a fiestas o algo así una vez terminando la cuarentena, salen con las mejores medidas de salubridad o si realmente no tienen este las ganas de ir, pues sí, mejor quédense en casa, no se arriesguen, no se expongan, si van este a trabajar algo, este pues sí, igualmente las mejores medidas, cuídense eh, y esperemos que este problema en el internacional pase próximamente. Señores, mis redes sociales, en Facebook aparece Franklin X Chavos, otro medio donde también me manejo tanto, sus, donde también se maneja Jorge como su servidor. Equipo Rojiblanco, si les gusta la información acerca de las chivas rayadas del Guadalajara, mi Twitter, arroba franklin Chavos y mi Instagram, eh, Franklin X Chavos. Todo igual, ¿no? Pero bueno, suscríbanse a este canal, hay otro tipo de contenidos aparte de este podcast. Y bueno, me despido, tengan un excelente sábado y les mando lo, mis, me, mis mejores vibras, al igual que mis compañeros. Hasta la próxima y nos vemos el siguiente sábado con un nuevo capítulo de Golazo.